Kaworu es la pieza final de un puzzle que nos permite dejar de ver a los ángeles como ellos y pasar a entenderlos como nosotros. ¿Por qué? Por su aspecto. Así funcionamos los humanos. A pesar de sus impresionantes poderes, como Kaworu jamás cambia de físico, es decir, no se aleja de nuestra percepción humana, nos permitimos verlo como alguien más inofensivo que, por ejemplo, Sachiel, que era bastante pacífico. Claro que el tercer ángel no tenía el beneficio de ser atractivo, así que le es bastante difícil convertirse en uno de los personajes más queridos y representativos de Evangelion como ha hecho Kaworu. Y eso que nuestro último ángel apenas sale en la serie. Debido a su escaso tiempo en pantalla, es posible pensar que Kaworu fue planeado deprisa y corriendo. Sin embargo, la idea de un ángel humanoide se encuentra en el proposal original, es decir, fue pensado desde el principio. Eso sí, como todo en Evangelion, su creación fue... turbulenta, cuanto menos. Es más, se podría decir que Kaworu es víctima del alocado sistema de escritura de la serie. Para empezar, el personaje debería haber aparecido bastante antes, entre los episodios 11 y 16. La idea era presentarlo como un personaje ideal, envidiable, que fuera bueno en todo lo que hacía en la escuela. Por desgracia, para cuando la trama alcanzó el episodio 24, la historia ya había dejado atrás el instituto y hubo que descartar el concepto, aunque no el uniforme de Kaworu. Quizá les dio pereza hacer un rediseño. Es más, hay muchos elementos asociados a Kaworu que se terminaron por distribuir por el resto de la historia. Por ejemplo, Anno quería que un ángel hablara japonés, y ese iba a ser Kaworu. Sin embargo, cuando prepararon el episodio 16 con Leliel, se decidió que este ángel sería el primero en hablar como nuestros protagonistas. Pero, ¿por qué tanto cambio? Bien, como esto atañe directamente a Kaworu, tenemos que hacer un breve parón para explicar cómo se escribía en Gainax durante la producción de Evangelion. Para empezar, los guionistas escribían el guión, que pasaba por tres fases. Las dos primeras eran borradores sujetos a toda clase de cambios, y la final era el borrador definitivo. Este sirve para que el director dibuje el storyboard, pero era muy habitual que se dieran correcciones para que coincidiera todo con la visión de Anno. Es decir, Anno no escribía todos los guiones. En realidad, solo escribió los de cinco episodios. En general, confiaba en diferentes escritores para que se encargaran del proceso bajo su supervisión, y luego revisaba y adaptaba lo necesario. Lo importante es que los episodios no se escribían en orden. El primero tardó casi medio año en ser completado, tras lo cual Agno sufrió un intenso bloqueo que lo llevó a saltar directamente a los episodios 5 y 6, y solo después escribió el 3. El esfuerzo de desarrollar una historia fuerte, realista y deprimente dejó al personal por los suelos, de modo que Agno estableció un tono más ligero entre los episodios 7 y 9. Todo esto llevó alrededor de 4 o 5 meses, y luego hubo que completar los storyboard en 2. Tras esto, los horarios se restringieron más y más, pasando por lo que hoy llamamos un crunch. Por mostrar el contraste de presión, el episodio 26 se hizo en tres días, mientras que el 24 quedó a cargo casi exclusivo del director Masayuki, que se las apañó para completarlo en tres semanas. Además, hubo episodios que se intercambiaron de lugar, como el 13 y el 14, y muchos problemas similares como ya comentamos en el vídeo anterior. Por suerte, tenemos a mano los dos borradores del episodio 24 publicados por la revista Jung en 1996. El borrador final, que es donde por primera vez firma Anno como coautor, se publicó en Evangelion Original 3. En general, esta última versión es básicamente igual a la que obtuvimos de la serie, aunque se descartaron ciertas escenas. Por ejemplo, se mencionaban unos planes de Sile, con Lilith recibiendo un alma, y Misato declaraba que, sin ángeles, la única enemiga que quedaba era la Eva C1. El caso es que, cuando echamos un vistazo a los dos primeros borradores, encontramos muchos, muchos elementos contradictorios. Parece ser una clara consecuencia de haber sido escrito en meses separados, mucho antes de que la serie estuviera bien organizada y definida. Los ejemplos son que el primer borrador engloba esta visión original de Kaworu apareciendo en el instituto, hasta el punto de parecer un shoyo repleto de clichés, enfoque que se abandona para el segundo borrador. O que Lilith no existe en ninguno de los borradores. Sin embargo, antes de entrar a examinar todo esto, hay que hablar del creador de estos borradores. Akio Satsukawa es un guionista recurrente en Evangelion. Trabajó en nada menos que 12 episodios. El 3, el 4, el 5, el 6, el 9, el 10, el 12, el 13, el 15, el 19, el 21 y el 24. 
Fue él quien propuso la idea de Kaworu como un niño acompañado por un gatito, concepto que Ano abandonó mientras que Sadamoto readaptó para su manga de una forma bastante <ríe> inquietante. También fue él quien bautizó a Kaworu, una increíble excepción a la regla dado que Ano suele encargarse de dar nombre a todos los personajes. En este caso, Ano se limitó a dar ciertas indicaciones acerca de que quería un nombre que estuviera relacionado con el agua o el océano. Akio Satsukawa se encargó de crear, pues, un nombre fascinante. Nagisa Kaworu Nagisa significa orilla o playa, pero a su vez es un juego de palabras con el katakana shi y el kanji de persona, sha, es decir, shisha. Shisha tiene dos formas de escribirse. Una que significa mensajero, lo cual puede equivaler al significado de ángel en griego, y otra que significa cadáver. Considerando el origen de Kaworu, a partir de una Adán reventada en una impresionante explosión y su destino, bueno, es un apellido muy apropiado. En un ensayo que publicó acerca de los nombres de sus personajes, Agno se decanta por el primer significado, es decir, mensajero, y aclara que también es un homenaje al director de cine Oshima Nagisa. Lo cómico es que, como no fue él quien bautizó a Kaworu, no tiene ni idea de por qué Akio Satsukawa se inclinó por este nombre. Patrick Yip ha teorizado que podría ser una referencia a un personaje de la novela más antigua del mundo, Genji Monogatari. Por lo general, el nombre suele ser Kaoru. Sin embargo, nuestro ángel tiene una partícula wo muy antigua, de tal forma que se lee como Kaoru. Uno de los protagonistas de Genji Monogatari se llama Kaoru, y este ha pasado a relacionarse con personajes atractivos, inteligentes y románticos. Por supuesto, es solo una teoría, pero quizá den el clavo. En el segundo borrador del episodio 24, Kaworu reflexiona acerca de ciertos espíritus de la época Heian, durante la cual se escribió Genji Monogatari. ¿Obtendremos algún día una respuesta definitiva? Curiosidades aparte, ¿por qué se ocupó Akio Satsukawa de este episodio tan importante y particular? De acuerdo a una entrevista de Hideaki Anno con la revista Jung, fue porque a Akio Satsukawa se le daba bien escribir a, a lo Yun. ¿Y qué es la Yun? Nada menos que una de las revistas más longevas de Japón dedicadas al BL. En palabras de Agno, Akio Satsukawa simplemente lo clava cuando hay que escribir sobre homoerotismo. Y a pesar de que hubo cambios en el guión, o podríamos decir que hubo censura, la atmósfera se mantiene. En definitiva, se escogió a Satsukawa de forma intencional para desarrollar la relación romántica entre Kaworu y Shinji. Ahora, no fue solo Satsukawa. Anno también aportó su granito de arena. En esta misma entrevista señala que le salió muy natural escribir frases acerca de que el corazón de Shinji es frágil como el cristal y se reconoce muy por encima el nivel de censura de Gainax. Ahora sí que podemos hablar de los borradores. En el primer borrador, que por cierto podéis leer analizado en nuestra página de Mistral Chronicles, se escribió cuando la historia no terminaba de estar muy definida. En lugar de un mundo casi apocalíptico, Tokio 3 todavía mantiene cierta normalidad y los estudiantes siguen yendo al instituto. Y entonces llegaba un alumno de intercambio. Y Evangelion retomaba el tono inicial de los episodios de Asuka para exacerbarlos y demostrar sin medias tintas que no es un shonen, sino una mezcla de ciencia ficción y shoyu, como declaró Yamaga en una entrevista en Zomine. Kaworu es... es un cliché andante. Un día llega como estudiante de intercambio y causa una revolución en el instituto. Destacan todas las asignaturas, suscita admiración por su habilidad gimnástica y atrae casi con magnetismo a todas las chicas. Los chicos, bueno, con excepción de Shinji, no aprecian mucho su encanto. Es más, Kensuke es capaz de darse cuenta de que Kaworu es extraño o puede que simplemente tuviera celos del chico. Este príncipe estudiantil que podría haber extendido una mano y tener cualquier cosa, fija su atención en Shinji. Es más, la forma en la que empiezan a relacionarse es maravillosamente shoyo. Satsukawa ató a Kaworu a la idea de la música, un elemento que se perpetúa a lo largo de casi todas las versiones de su personaje, haciendo que atrajera a un fascinado Shinji mientras tocaba un piano. Nuestro protagonista se siente tan atraído por Kaworu que decide acercarse a él por su propio pie. Hasta hay una dramática persecución con lluvia y arcoíris. A partir de entonces, Shinji y Kaworu se vuelven uña y carne, tanto que comienza a haber rumores homófobos entre sus compañeros de clase. 
Unos rumores que Asuka permite, por cierto. El romance encuentra su clímax en una escena en el lago, donde los chicos se desnudaban y Kaguru enseñaba a nadar a Shinji. El segundo borrador se aproxima un poco más a la versión que conocemos. El mundo está destrozado, el instituto ha sido abandonado y Kaguru parece como un muchacho más fantasmal, misterioso. La escena del lago se traslada al interior de unos baños públicos por instigación de Anno, donde Shinji se percata de que Kaguru tiene cicatrices en las muñecas, claros intentos de suicidio. Aún así, Akio Satsukawa se niega a rebajar la tensión e incluye un beso entre ambos. Después encontramos que fue Satsukawa quien decidió que Shinji también sabría tocar un instrumento, concretamente el violonchelo, que habría heredado de Yui. La idea, evidentemente, caló en el equipo de Evangelion, porque aunque el chelo y el beso se trasladaron al episodio 15 y se borró el concepto de Yui, la música se recuperó tanto para Death and Rebirth como para Rebuild. Dicho esto, ¿qué hay detrás del personaje de Kaworu? Desde el comienzo fue planeado como alguien tan importante para Shinji que se le equipara a la propia Rey. Es más, Anno tenía una idea muy ambigua acerca de establecer una relación entre Rey, Shinji y Kaworu como si fueran representaciones de un mismo ser. No debería ser un misterio que Anno hace muchas referencias a Freud, Así que esta relación mística entre los personajes no surge de la nada. De acuerdo a Freud, el ello es el inconsciente que burbujea en el interior de todos nosotros. Anno se ha referido más de una vez a Rey como la representación de su propio inconsciente. El yo es la versión consciente de una persona y se ocupa de proteger al inconsciente relacionándose con el exterior. Ese sería Shinji. El super yo es la parte adaptada a la sociedad y los principios morales y éticos que se esperan de una persona. Ese sería Kaworu. De ahí que se planteara como el ideal de Shinji. Es guapo, inteligente, seguro de sí mismo y amable. Un chico perfecto. Solo quedan restos de este planteamiento. Y uno de ellos es el diseño de Kaworu, que es un paralelo de Shinji. Si este suele llevar una camiseta azul que representa la distancia con la realidad, Kaworu porta una naranja relacionada con el mundo real y la sangre. Si Shinji muestra las manos, Kaworu las oculta. Si Shinji tiene una pose neutral, la de Kaworu desborda personalidad y seguridad en sí mismo. Hasta la forma de llevar los pantalones es opuesta. Sin embargo, Kaburu fue víctima de censura, de reestructuración y al final no tiene tiempo para desarrollarse. Eso significa que todo en él debe comprimirse, acelerarse para que quepa en menos de la mitad de un episodio. El enfoque, por tanto, deja de lado el supuesto complejo de inferioridad que debería haber desarrollado Shinji para centrarse en su ardiente crash. Porque, si bien se censuraron los dos borradores, descartando besos y arcoiris, sí se mantuvo el inicio del romance. Todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con Kaworu como ángel? Pues lo cierto es que es casi tan ambiguo como en la serie. En ambos borradores se da a entender que ha sido criado por Sile, pero solo el segundo deja claro lo infeliz que debió ser, pues hay pruebas de intentos de suicidio. En este segundo borrador, cuando Makoto y Misato investigan su pasado, Aparte de confirmar el inamovible dato de que nació durante el segundo impacto, parecen encontrar que tuvo una familia, pero es una idea que se descarta para la serie. Respecto a lo demás, resulta evidente que los guionistas estaban muy inseguros respecto a cómo iban a representar a Kaworu como ángel. En el primer borrador, cuando se encamina hacia Terminal Dogma, Kaworu se transforma y adopta un aspecto más o menos angelical, pero mantiene su forma humanoide. Hablando con Rey, confiesa haber sabido desde los 10 años que no es humano, y aunque Rey le advierte que entrar en contacto con Adán provocará el fin del mundo, Kaworu no se lo cree hasta el último instante. Satsukawa establece, además, que Kaworu no puede controlar el impulso de unirse a Adán, y que al final, tras ver que las súplicas para que le maten no sirven de nada, tiene que forzar literalmente la mano de Shinji para que le asesine cuando se arroja a unirse con la criatura. Este final se mantenía en el segundo borrador, si bien se descartaba la transformación de Kaworu, que pasaba a pilotar la EVA-02, quizá para mantenerlo más humano e impedir que los personajes pasen a verlo como un simple ángel. En la versión final, como ya sabemos, se opta por algo más intermedio, donde Kaworu muestra sus poderes al controlar a la EVA-02, pero no necesita pilotarla. Acabados los borradores, es muy difícil continuar sin hablar de por qué Kaworu ha pasado por todos estos estados antes de llegar a su versión final. El propio Anno ha reconocido las influencias de Devilman y Violence Jack en diversas entrevistas. The Slam King influenció el diseño de la Seba, y el director nunca ha ocultado que quería crear algo como Devilman, 
y las similitudes entre los finales de la obra y End of Evangelion son muy poco sutiles. Vamos a hacer spoilers de Devilman y Violence Jack, de modo que si queréis saltaroslos, id directamente al minuto que aparecerá en pantalla. En Devilman la historia terminaba examinando la tragedia del amor no correspondido de Satán por Akira, y el parecido entre Kaworu y Satán es impresionante. Los dos comienzan como chicos extravagantes y atractivos, muy cercanos al protagonista. En el caso de Satán, averiguamos que estaba enamorado de Akira, aunque nunca se atrevió a confesarlo. Kaworu, bueno, jamás ha sido discreto respecto a su cariño por Shinji, ya lo examinaremos más adelante. Por otra parte, los protagonistas tratan como aliados a estos personajes hasta que se revelan como ángeles y líderes o miembros del grupo enemigo, tras lo cual intentan matarse mutuamente. En el caso de Satán, este sobrevive lo justo para lamentar no haber sabido colaborar con los humanos y, particularmente, los Devilman, que son una mezcla de demonio y de humano. En su lugar, los ha exterminado a todos. En el de Evangelion, Shinji vive porque Kaworu se rinde y pide morir, pero luego perece voluntariamente a manos de la entidad Rei Kaworu durante el fin del mundo. Además, no se puede dejar de hablar de la convulsa evolución de Kaworu, que parece seguir muy de cerca a la de Satán. Para empezar, Gonagai no había pensado que Ryo fuera a ser Satán, sino que lo improvisó por el camino. De igual forma, si consultamos los borradores de Satsukawa, que hemos quedado en que se habían escrito con bastantes meses de antelación al fin de la serie, encontramos que Lilith no existe, o al menos no es la gigante atrapada en Terminal Dogma. En los borradores, Kaworu se encuentra siempre con Adán, no con Lilith. Es evidente que en cierto punto se decidió cambiar esto para que Kaworu fuera Adán. Y aún así, en el anime nada indica que Kaworu sea Adán. Esta identificación solo se hace en End of Evangelion, de modo que podría tratarse de un interesante retcon que encaja a la perfección y da más caché al personaje de Kaworu, además de otorgarle una posición más similar a la de Satán. Es más, si nos arriesgamos a extender un poquito la interpretación, podríamos insinuar que Kaworu se convierte en Adán porque así también adquiere una doble naturaleza. En Devilman, Satán se infiltra entre los humanos para comprender su modus operandi, usurpando la identidad de un humano varón y borrando sus propias memorias. En el proceso, sin embargo, se enamora de Akira y hasta le fuerza a convertirse en un Devilman para que no muera cuando lleguen los demonios. Una vez recupera su verdadera identidad, Satán mantiene sus memorias como humano. Pero quizá para justificar el romance, Gonagai hace que comente que se ha enamorado de Akira porque es intersexual o, en el sentido más irreal y mitológico, hermafrodita. Es decir, porque tiene una parte femenina. Esta idea homófoba parece desbancarse un poco en Lady Devilman, donde la bisexualidad resplandece por todas partes, si bien es cierto que Nagai no parece atreverse a dar nunca el paso definitivo. En cualquier caso, si os fijáis, Adán recibe el título de Madre de los Ángeles, y cuando Kaworu y Rey se fusionan, pasan a formar parte de un ente que no es ni femenino, ni masculino, como la idea de hermafroditismo que ronda muchas teorías cristianas. Dicho esto, otro importante paralelismo es el fin del amor. La tragedia se construye porque una parte de la pareja desaparece. En el caso de Satán, Akira era el símbolo de la unión con los Devilman y con los humanos. En el de Shinji, Kaworu era la primera persona a la que abrió su corazón y con el que se sintió verdaderamente a salvo. Era la esperanza de llegar a comprender a los ángeles. Esta por cierto, no es la interpretación del manga de Sadamoto, que no abordaremos en este vídeo. En Violence Jack tenemos lo que parece ser la semilla de todas estas divisiones de un mismo ser que tanto fascina a Hideaki An. Desde Magi, que son tres cerebros de Noko Akagi trabajando como un único ser, a Rei, que parece tener su alma fragmentada, innumerables copias de sí misma y un cuerpo divino destrozado en dos para crear a la Eva 01. Anno ha explotado la subdivisión de una misma persona hasta el extremo. Es un tema recurrente en Evangelion, está siendo explotado en Rebuild y también parece haberse asomado durante el final de Shin Godzilla. En el caso de Evangelion y de Kaworu en particular, tenemos otra vez a Satan como ejemplo. Al final del manga se revela que este mundo es una continuación del de Devilman y que Satan en persona recreó el planeta para poder volver a encontrarse con Akira. Por motivos que no vienen al caso, acabó dividido en tres criaturas. The Slam King, que, recordemos, influenció el diseño de la Seba y podríamos estirar la comparación para señalar que las Seba son copias del cuerpo de Adán, Ryo Asuka, 
un humano torturado y mutilado por The Slam King, recordemos que Kaworu muere a manos de una Eva, y el propio Satán, un ángel rebelde con magníficas alas, que sería el equivalente a Adam. Francamente, las influencias de Violence Jack parecen verse más en Rebuild, donde la multiplicación de los personajes se ha vuelto exponencial, pero sigue siendo una referencia que merece la pena mencionar. Así que, ahora que hemos examinado los borradores y entendemos un poco mejor las influencias de Kaworu, podemos centrarnos en lo que sí sale en el anime. Para un análisis más profundo de los orígenes de Adán y Lilith, podéis acudir a nuestro vídeo El Lore de Evangelion, Lilith, Adán y los Ángeles, porque aquí solo vamos a resumir los hechos más básicos. El pueblo de los primeros fundadores lanzó al espacio siete semillas de vida, criaturas capaces de terraformar planetas y que albergaban las almas de la gente del propio pueblo. Cada una debía aterrizar en un planeta distinto y esparcir formas distintas de vida. Sin embargo, a la Tierra llegaron dos. El primer ángel viajaba en la luna blanca y contenía el fruto de la vida, el motor S2. La criatura aterrizó en el polo sur. Antes de poder aclimatar el planeta, otra semilla impactó contra Hakone, Japón. Esta semilla, que viajaba dentro de la luna negra, provocó el primer impacto y perdió su lanza, un artefacto divino programado para adormecer a una semilla que fuera a entrar en contacto con otra. Como solo había una lanza restante, la que conocemos como lanza de Longinus, esta se volvió contra el primer ángel, reduciéndolo a un estado de animación suspendida. El segundo ángel se apropió de la Tierra, que terraformó para acomodar a su propia descendencia. Millones de años después, Sile descubrió los manuscritos del Mar Muerto y, con ellos, la existencia de Lilith y Adán. Entonces Sile procedió a crear la organización Geharan, que a su vez impulsó la formación de la expedición Katsurai en el Polo Sur, donde se excavó la Luna Blanca. Probablemente bautizaron al primer ángel con el nombre de Adán porque tenía un aspecto humanoide y asumieron que se hallaban ante el origen de la humanidad. Procedieron entonces a experimentar con la criatura y los informes clasificados revelan que hubo un donante humano cuyo ADN se insertó en Adán. En ese momento, Adán despertó fuera de sí y se alzó como una gigante de luz muy, muy inestable, que expandió un anticampo AT para destruir toda la vida existente. A esta catástrofe se la bautizó como segundo impacto. Es posible que hubiera logrado su objetivo de no ser porque su motor colapsó en una violentísima explosión. Su cuerpo, destrozado, quedó reducido a un estado embrionario y su alma salió despedida hasta que Sile se hizo con ella y la encarnó en un cuerpo humano, Kaworu. Así, perdida su identidad como Adán, Kaworu se presenta como el último ángel, y no es precisamente el que Nerf esperaba. En vez de una criatura gigante, luminosa y violenta que se manifiesta en el cielo, Kaworu llega de la forma más mundana posible, con las mejores recomendaciones de Sile. Lo cual hay que reconocer que nunca es una buena noticia. Sin embargo, no sabemos nada de esto cuando conocemos a Kaworu. La mayor parte de esta información ni siquiera se encuentra dentro de la serie, que da prioridad a la caracterización y al drama interpersonal antes que al lore. Kaworu comenzó no como la gran y trágica Adán, sino como un triste ángel al que Shinji conoce. Y esto es importante. Kaworu existe por y para Shinji. Su intuición acerca de si ha nacido para conocerle no es solo tierna, sino un claro comentario metatextual. Al contrario que otros personajes como Misato, Asuka o Rei, que tienen historias individuales, el breve tiempo que Kaworu pasa en pantalla gira alrededor de Shinji. Como ya hemos visto, fue pensado como una versión idealizada del mismo y hasta se tanteó la posibilidad de presentarlo como su super yo. Anno reconoció que Kaworu solo necesitaba escenas con Shinji, pero que lamentó no poder haberle cruzado con Misato, motivo por el que incluyó un intercambio de miradas en la versión extendida para calmar su mala conciencia. De modo que, cuando Kaworu se enfoca más por su relación con Shinji que por su pasado como ángel o Adán, se debe a que ese es su rol principal en la serie. Más importante que su muerte por la humanidad, es su muerte por Shinji tras haberle mostrado la posibilidad del amor. Y ese es el enfoque con el que hay que ver su presentación, desarrollo y muerte. Antes que verle, escuchamos su voz, perpetuando su asociación musical de los borradores a pesar de que no llegue a tocar ningún instrumento. Kaworu tararea la oda a la alegría de Beethoven, la misma que suena durante su muerte. No contento con este foreshadowing, 
El chico aparece posicionado estratégicamente sobre la estatua decapitada de un ángel. Uno que, por cierto, está hundido en la orilla de un lago que debido a la luz del crepúsculo parece ser el ECL. Desde el primer momento su presencia deslumbra a Shinji, que solo puede escuchar absorto mientras Kaguro reflexiona sobre cómo la música es el logro de los Lilin. Y sí, Kaguro siempre se refiere a los humanos como Lilin, es decir, descendientes de Lilith. Jamás incluye dentro de los mismos. Desde el primer momento es él quien nos convierte en el otro. Y, aún así, lo primero que hace es admirar la música de nuestra especie y alabar a Shinji. Su predisposición hacia los humanos es una característica básica de su personaje. ウタはココロウロしてくれ。リリンが生み出した文化の極みだよ。そう感じないか？いかり信じくん？僕の名を知らないものはないさ。失礼だが君は自分の立場をもう少しは知った方がいいと思うよ。そうかな。あの君は
y estos albergan el alma de las madres de los pilotos, que establecen la conexión fundamental para activar a la Seba. Pero Kaworu, aunque nunca se confirma, al ser un equivalente rey, debería carecer de progenitores. ¿Cómo es que este chico que sale de la nada puede controlar la Eva de otra persona? Y no contento con ello, Kaworu tiene tal sincronización con la madre de Asuka que ésta solo le superará en Endoth Evangelion cuando roce la perfección, pero sin alcanzar el 400% de sincronización de Shinji, que conlleva una disolución física. Los personajes no encuentran explicación para este fenómeno. Sin embargo, una vez se atribuyen a Kaworu propiedades angelicales, todo comienza a cobrar sentido. No necesita ser Adán para controlar una Eva. Ya hemos visto varios ángeles capaces de invadir los cuerpos de las mismas y manipularlas a su antojo. Pero estos ángeles se descubrían a sí mismos al utilizar sus campos a T. En el caso de Kaworu, no hay nada que revele su naturaleza. Si nunca se le hubiera hecho ascender y convertirse en Adán, podríamos haber especulado hasta el aburrimiento para justificar su control sobre la Seba. Como es Adán, sin importar que se encajara esta idea retrospectivamente o no, la respuesta es simple. Kaworu puede controlar un cuerpo que es clon del suyo, siempre y cuando el alma que lo habita no sea muy rebelde. Pero el misterio para los espectadores no hace más que incrementarse, en especial cuando Kaworu se cruza con Rey. Anne no ha comentado que el encuentro es casual, pero da la sensación de que esté aguardándola intencionalmente. Además, en todos los borradores ambos se cruzaban, durante más o menos tiempo, porque se buscaban el uno al otro. En el primero era Rey quien le buscaba, mientras que en el segundo Kaworu se acercaba a ella para comprobar su naturaleza. En este caso, Kaworu parece tener más control, ya que más que preguntar, afirma y hasta ofrece información, por confusa que pueda resultar. Para empezar, Kaworu confirma que ninguno de los dos es humano, que solo han adoptado una forma temporal. ¿Es posible que Kaworu pueda reconocer a Rey porque es un ángel? Desde luego, Sile no parecía saber nada sobre ella, más allá de que es la protegida de Gendo. De modo que es difícil encontrar otra respuesta que encaje mejor. Kaworu reconoce a Rey como no humana gracias a que él tampoco lo es. Lástima que no veamos la respuesta que le da Kaworu. ¿Cuánto le habrá revelado? Poco después, Kaworu se encuentra con Shinji, que le ha estado esperando quién sabe durante cuánto tiempo. Cuando confiesa que no quiere regresar a casa, Kaworu murmura. La idea del hogar es que, por mal que vayan las cosas, tienes un lugar al que regresar y donde recibir apoyo. Kaworu, en cambio, no lo tiene. Su destino es morir para servir a otros seres humanos. Puede que por eso se acerque tanto a Shinji, buscando contacto aún sin invadir espacio personal, porque quiere saber si merece la pena extinguirlos, tal y como se espera de él. En el proceso de conocer a Shinji, de desnudarse literalmente el uno frente al otro en el baño, Kaworu consigue comprender el dilema del erizo. Kaworu resume en pocas palabras la tesis de Evangelion. La gente está sola, pero puede salir adelante si consigue acercarse a los demás. Esta comprensión, casi revelación, suena hueca a los oídos de Shinji porque no comprende su profundidad. No lo hará hasta End of Evangelion, donde Kaworu le revele una última verdad. Es una verdadera lástima que esta comprensión no cale en el propio Kaworu, que siempre se excluye de la ecuación. Su valoración de sí mismo es tan nula que no es capaz de imaginar que le va a crear el peor trauma posible a Shinji. Porque Kaworu sabe que tiene que morir de una forma u otra, pero aún así cubre la mano de Shinji. En el episodio anterior, el 23, Misato hizo lo mismo, con implicaciones sexuales, y Shinji la rechazó. Ahora se sonroja, pero no aparta la mano ni deja de mirar a Kaworu. Esto es más de lo que se ha permitido con todos los personajes de la serie. Y va más allá. En la siguiente escena, Kaworu metafóricamente acepta a Shinji en su interior al permitirle dormir en su dormitorio. 
si bien Shinji se niega que le cedan la cama y prefiere dormir en el suelo, quedando de nuevo por debajo. Entonces Shinji se confiesa. Se abre a Kaworu, tal y como detallan los panfletos de Death and Rebirth. Y si Shinji se abre a Kaworu, es gracias a que este no se limita a ser un ángel mesiánico monologuista, sino también un chico joven, un poquito nerd y torpe socialmente, pero que no se enfoca en los errores. Por ejemplo, Kaworu no comprende bien cómo funciona la socialización. De ahí que se dé esta conversación. ¿Kimito? Ha malinterpretado lo que Shinji quería decir, pero se lo toma con total tranquilidad porque no está condicionado por la misma cultura. No le concede más importancia. No se indigna con Shinji ni este se siente amenazado ya que Kaworu deja ir el tema sin darle más vueltas. Lo que hace es levantarse desnudo, un poco como un chico bon sexy yesterday sin entender de las limitaciones sociales o lo que significa exponerse de esa forma. Eso sí, como es un varón, a Kaworu se lo trata con respeto. No se insinúa nada de lo que Shinji está contemplando. Kaworu casi es asexuado y el fanservice que ofrece no solo resulta involuntario, sino prácticamente nulo. Además, cualquier posible insinuación se difumina en medio de su monólogo, uno que Shinji está ignorando de cabo a rabo, más ocupado en quedarse embelesado con Kaworu. Al menos, hasta que este menciona algo directamente relacionado con Shinji. Por desgracia, y por cortesía de Netflix, la escena que viene a continuación ha dado muchos problemas. Tanto que ha revivido discursos homófobos por todas partes, e Internet se ha convertido en una guerra de fuentes y referencias. Una fascinante si estáis dispuestos a subiros al carro. Y a ello vamos. Hay que reconocer que es un texto difícil, pero desde luego no da lugar a confusión. Su lógica es sencilla. Los humanos siempre experimentan dolor y no es fácil vivir así. Shinji, en particular, es muy frágil y merece amor. Ahora, el vocabulario es muy, muy específico. El dilema consiste en un juego de palabras intraducible entre koi, que puede significar amabilidad o afecto, y koi, que se pronuncia casi igual y significa amor romántico. Shinji se confunde y repite la palabra koi a la espera de una aclaración. Kaworu replica con el adjetivo suki. Este se puede emplear para indicar que te gusta algo libros, comida, una serie, un idioma... Pero en este contexto, con todos los borradores que hemos examinado, con Hideaki Anno aclarando que le entregó el episodio a un guionista al que se le daba bien el BL, y teniendo en cuenta que este es el adjetivo empleado para declararse románticamente, lo fascinante es que la gente se atreva a defender una traducción que no implique gustar o querer. Hay páginas enteras, que dejaremos en la descripción, indicando cómo decir que quieres a alguien. So... The level 100 love in Japan, But in that's Japanese, how we use normally. that's aishiteru. You say that at the um, wedding ceremony? That a lot of people say to their loved ones. El japonés es un idioma más o menos indirecto, que prefiere dejar implícitas algunas cosas, pero en realidad no se diferencia tanto del inglés en este aspecto. Okay. So, if you watch a drama or anime, a lot of the times you'll see a character say, ski des. And that gets translated to, I love you. En resumen, el juego de palabras es intraducible, pero el significado no tiene ningún problema ni es ambiguo, mucho menos en el contexto empleado. Y para centrarnos en español, me gustas o te quiero son traducciones correctas para transmitir el significado de lo que Kaworu está diciendo. Probablemente la primera sea la más adecuada para esta situación, teniendo en cuenta lo poco proactivo que es el personaje. Y ya está. No, no es tan difícil. Sin embargo, hay artículos enteros dedicados a negar que Shinji y Kaworu puedan albergar sentimientos el uno por el otro. Para ello, citan toda clase de fuentes con distinto grado de autoría. 
La principal defensa de muchos es afirmar que el estudio cara en sí parece haber condonado la traducción homófoba, dado que la misma la realizó un trabajador del estudio, Dan Kamemitsu. Luego los subtítulos fueron escritos por el ahora infame David Fleming. Eva Geeks, página de referencia para muchos fans de Evangelion y también conocida por sus tendencias machistas y homófobas, tiene un apartado entero dedicado a justificar la traducción de Netflix y... Ah, las ediciones a la página de Kaworu en Eva Geeks o en la Wikia son constantes para que tengas por seguro que Koi no implica amor. Al parecer, el usuario que edita no sabe japonés. Lo cual en sí no sería problemático. Cada uno puede escribir lo que quiera en su página. Pero dado que tiene mucha visibilidad, pues qué menos que contrarrestar algunos puntos, como ya hemos hecho. El caso es que, respecto a Kara, Dan Kanemitsu ha afirmado no defender la traducción de Netflix. Según él, Evangelion es un producto ambiguo y cita una entrevista del libro recopilatorio Shiso. La declaración de Anne no es fascinante pero no hace ninguna referencia a cómo debe traducirse un texto. La ambigüedad se da en los personajes, en sus acciones, no en las palabras empleadas. Estas son fundamentales, y más en una historia como Evangelio. De modo que si la frase empleada es una habitualmente usada para declaraciones románticas en un contexto japonés, si sabemos que el tono BL es intencional, ¿por qué hay que cambiar el texto? En cualquier caso, si Nidan Kanemitsu defiende la traducción de Netflix, entonces se desmorona la idea de que el estudio Kara ha controlado rigurosamente las traducciones, dado que cada país ha subtitulado como le ha parecido correcto a su respectivo equipo de Netflix. Dicho esto, ¿qué pasa con el material suplemental? Bien, para empezar están los seiyus. Megumi Ogata, que le da su voz a Shinji, ha aprobado la traducción de Netflix. Pero se ha referido exclusivamente al cambio de I love you a I like you. ¿Y por qué? Porque se refiere a la intensidad. Probablemente se trata de una degradación innecesaria desde el contexto inglés, ya que I love you puede abarcar muchos significados, como ya hemos visto, y no es un equivalente de Aishiteru, una declaración radical de amor que desde luego no encajaría entre dos personas que se han conocido el día anterior. Sin embargo, las traducciones enfocadas como que está negando cualquier relación romántica entre ambos personajes son pura negación. Y más cuando está equiparando los personajes a la pareja lésbica de Sailor Moon. Nada en este tuit indica que esté a favor del You are worthy of my grace, sino de la suavización de un amor profundo y eterno como el que comparten Haruka y Michiru a un claro crash como el que tiene Shinji por Kawaii. Al parecer, en una conferencia cuyo audio no podemos encontrar por ningún lado, enfatizó que Kawaru y Shinji eran amigos. Pero luego hace bromas en su Twitter acerca de que, en temas de lanzas, una referencia a Rebuild, evidentemente chistes de sexo dado el papel que tiene la lanza de Longinus en Evangelion, Shinji debería ser el que penetre, no a la inversa. Según ciertos sectores, las declaraciones de Megumi Ogata tienen más validez que las de The Symphony of Evangelion, donde Megumi Hayashibara y Kotono Mitsushi Seiyus de Rey y Misato, respectivamente, compararon a Kagogu y Shinji con los protagonistas de la leyenda más romántica y trágica de Japón, el Tanabata. Los amantes Hikoboshi y Orihime solo pueden encontrarse una vez al año a través de la Vía Láctea, imagen que, por cierto, se ha enfatizado en Rebuild of Evangelion hasta el punto de situar a Kagogu bajo la estrella de Hikoboshi y a Shinji bajo la de Orihime. ¿Y el merchandising? Bueno. Es puro fundamento económico y no es canónico. ¿Y las guías? Pues no todas son fiables. Evangelion Chronicle Character Guide, por ejemplo, parece tener errores según Eva Geeks, pero ¿y qué? Tenemos entrevistas directas a Anno en las que asegura que respetó un ambiente BL y que precisamente escogió a Satsukawa para desarrollar la relación de Kawaru y Shinji. Y eso por no hablar de la sección de personajes que aparece en el libro Parano de Hideaki Anno, compuesto por entrevistas variadas. Además, contiene una sección escrita por su editor donde se dice que... Imaginar que Anno no leyó la parte de los personajes o que Gainax no repasó los contenidos es muy especulativo. Lo que está claro es que a finales de los 90 se enfocaba como mínimo a los personajes como queer y que da un poco igual si esto es interpretación del editor Kentaro Takekuma o no, porque ya sabemos lo que dijo Anno acerca de Satsukawa, ¿Y qué pasa con los second tier? 
No se contir es un material que se considera canónico en todo lo que no contradiga la fuente original. El videojuego Neon Genesis Evangelion 2, al parecer un constante referente en todo el lore, nunca aparece en estos artículos homófobos a pesar de explicitar que, sí, Kaworu puede tener relaciones sentimentales con otras personas. Pero... Hola, soy Suzume, la que escribe esta mierda. Vengo a deciros que Aiyo, como podrá deciros cualquier diccionario de japonés, es un término romántico. No exclusivamente, desde luego, pero hay que forzar mucho para querer buscar otro significado. Al final, la lucha por las referencias es una batalla que no lleva a ningún lado. Quien quiera entender que unas fuentes oficiales tienen más importancia que otras, como la ambigüedad enfrentada a una entrevista dedicada a cómo el BL fue básico en una historia, está entrando en una espiral sin retorno. Es de sellos o de trabajadores, y alzarlas como pura verdad incontestable implica, pues, tener que aceptarlas de otros sellos como pura verdad. Así que, cuando abordemos un poco más adelante la opinión de la seiyu de Asuka sobre su relación con Shinji, es interesante preguntarse qué clase de debacle causará. Al final, lo importante es el contenido de la serie. Por eso las traducciones son fundamentales. Y, por supuesto, ignorar lo que ocurre en End of Evangelion, elemento que ya examinaremos en su debido momento, o el hecho de que más tarde Shinji señala que Kaworu se le declaró, es ridículo. Pero... Ya llegaremos a eso. Como ya hemos mencionado antes, a pesar de que Shinji y Kaworu tienen cuartos separados, deciden quedarse en el mismo. Hasta ahora, no hemos visto a Shinji compartir habitación más que con dos personas, Asuka y Kaji. Con Asuka se sucedió un más que cuestionable y, por suerte abortado, intento de beso. Shinji se acabó apartando de ella al verla como una niña pequeña. Ah, la ironía. Con Kaji estuvieron espalda contra espalda. Esta escena también sirve como paralelo a las de Kaji y Asuka. Notad cómo Kawaru tiene exactamente la misma postura que Kaji, en el episodio 22, y Hikari y Asuka en el 23. Sus posturas, sus formas de moverse y mirarse o no mirarse, crean una conversación silenciosa. Kaji, por ejemplo, no devuelve la mirada ni a Shinji ni a Asuka. Hikari también se tumbaba mirando al techo y Asuka le da la espalda a pesar de que duermen en la misma cama. Aquí, Kaworu y Shinji están más o menos igualados, con una ropa muy similar y mirando al techo. Solo que Shinji prefiere el suelo a pesar de que Kaworu le ofrece cambiarse de sitio. Con todo, están lado a lado y acaban mirándose el uno al otro. Asuka y Shinji estuvieron frente a frente, a la misma altura, pero Asuka se encontraba dormida y Shinji terminó alejándose de ella. Con Kaworu, en cambio, hay una verdadera conexión que fluye entre ambos, y no está enfocada como puro deseo sexual, sino como lo más importante en Evangelion, comunicación. Shinji no ha tenido a nadie con quien confesarse o desahogarse, porque Misato sabe lo que está pasando y es evidente que no se han sentado a hablar de ello. Pero Kaworu, que lo conoce de unas pocas horas, está dispuesto a escuchar lo que sea necesario. Así que Shinji habla con más calma de lo que se ha podido permitir en mucho tiempo. Entonces la cámara abandona el lejano plano del techo para hacer un zoom a la cara de Shinji, resaltar la intimidad de la escena. El chico se pregunta por qué se está sincerando con Kaworu. Sus dudas no provienen del hecho de que este chico sea un desconocido, no, sino que parecen enfocarse a un ¿por qué le cuento nada a esta persona? Una a la que claramente admira y ante la cual debería desear mantener una imagen más digna. Puede que Shinji no odie a la gente, pero le aterroriza que le hagan daño y eso le lleva a levantar todas sus barreras emocionales. Como resultado, no consigue sostener una relación genuina con nadie. Es cierto que a estas alturas ha madurado un poco y reconoce abiertamente que odia a Gendo porque lo abandonó, dejando claro que no era lo suficientemente importante para él. Aún así, a pesar del odio, sigue albergando deseos de agradar, de cumplir expectativas, de ser importante para su padre. Todo esto no sabe a viejo, pero es que Shinji todavía no ha encontrado ningún adulto que lo haya ayudado a lidiar con su trauma. Misato y él se quieren de corazón, pero los dos sufren el mismo problema de desconfianza y no consiguen profundizar ninguna conversación sin herirse mutuamente. Kaji se negó a inmiscuirse en una relación que no le concernía, y Gendo le ignora a menos que sea como piloto. Los demás adultos ni siquiera entran en la ecuación. Así que, respondiendo a su pregunta... ¿Por qué le cuenta todo esto a Kaworu? Porque está escuchando. A veces es así de sencillo. 
Shinji, todavía preguntándose qué es lo que tiene Kaworu para que le haga abrirse de esa forma, se encuentra con que éste le está devolviendo la mirada, con una sonrisa. Considerad la situación. Le acaba de confesar que odia a su padre, y, al contrario que la rey de sus alucinaciones, no examina sus motivos, no le exige saber si ha intentado comprender a Gendo, ni tampoco desdeña sus sentimientos como hace Kaji, afirmando que los adultos son complicados y que es un niño ignorante. Y, desde luego, no se burla como haría Asuka. No, Kaworu sonríe, un poco sonrojado, y, una vez seguro de que Shinji ha acabado, Kaworu dice... Y lo dice con una expresión de felicidad, como si por fin hubiera encontrado una respuesta tras mucho buscar y resultara ser lo mejor que le podría haber pasado. Si nos fijamos, además, se emplea este kanji. Au es un término fascinante porque, aunque también se puede emplear en relación con venganzas, su uso no implica un vínculo negativo o positivo, simplemente expresa un vínculo. Por ello se utiliza en encuentros clandestinos, especialmente de amantes, y es adecuado usarlo para la persona que te gusta, por la que experimentas sentimientos muy fuertes o simplemente alguien especial. Pongámonos en el lugar de Shinji. Consideremos todo lo que ha perdido, en cómo se ha ido dejando de lado, en lo cerca que está del suicidio. Y entonces, como si hubiera aterrizado en un cuento, un chico aparece literalmente de la nada y antes de que pase un día se le confiesa. Le dice que ha nacido para él, para Shinji, el niño abandonado por sus padres, que no es el piloto que Asuka desea, ni tampoco el hombre que el rey parece querer, ni el amigo que debería haber sido. Y ahora, veamos todo desde el punto de vista de Kaworu. Adán y Tabris han sido creados por el pueblo y Sile para dar vida a los ángeles y destruir a los Lilin respectivamente. Todas las encarnaciones de Kaworu tienen su camino marcado a fuego, y todas fracasan en su propósito. Pero lo relevante es que Kaworu está buscando cómo darle sentido a su vida, y elige por sí mismo. Este es el momento en que Tabris, ángel de la libre voluntad, decide que toda su existencia ha merecido la pena, porque este chico tan frágil y roto se interesa por él, se siente cómodo a su lado, le ofrece el mejor sitio para dormir y le ofrece su corazón en bandeja de plata, a pesar del terror que le suscitan los desconocidos. Kaworu todavía no ha optado por rebelarse activamente, pero si hay que marcar un momento en que empieza a convencerse de que la humanidad, los hijos de Lilith, tienen que sobrevivir, es este. La versión del director de este episodio incluye cambios sutiles, además de una escena extra con Kawobu. Esta comienza con postes telefónicos torcidos, medio hundidos. La simbología no podría ser más directa. Hay una total falta de comunicación, tanto en esta escena como en Tokio 3 en general una ciudad aislada, destruida y medio hundida, preparada para ser carnaza de Sil. Por favor, imaginad a Kaworu saliendo de puntillas antes de que despunte el sol para ir al lago. Una vez allí, se sube a su estatua de ángel decapitado para hablar con los monolitos de Sil. Es maravillosamente teatral. Pero hay algo raro en esos monolitos. Su número parece coincidir con el de los ángeles. Y eso es muy raro dado que siempre se nos ha mostrado que hay 12 miembros de Sil. Hay teorías flotando por ahí que aseguran que se trata de representaciones de las almas de los ángeles. Lo más fácil y casi seguro es que se trata de un error de continuación. Y más teniendo en cuenta que esta escena es un pequeño desastre. En principio pretende desarrollar vagamente la relación de Sile y Kaworu, pero existe porque aún no quería que el chico y Misato interaccionaran entre ellos, si es que esto se puede llamar interacción. En cualquier caso complica el lore, mucho, uno que, para empezar, tampoco tenía mucho sentido. En el episodio original no se sabía bien por qué Sile había enviado a Kaworu. Se puede extrapolar que es para acabar con la humanidad, pero cualquier otro ángel podría haberlo hecho. El objetivo de Sile es provocar una complementación, y técnicamente cualquier ángel podría haberla causado. Sin embargo, deben existir unos requisitos exactos que justifiquen los actos aparentemente contradictorios de Sile, es decir, los hombres gastan cantidades ingentes de dinero para que se asesine a todos los ángeles, pero al mismo tiempo cuidan de Kaworu. Por lógica, hay que asumir que querían que solo Kaworu iniciara la complementación. Por eso le engañan. Por eso le hacen creer que va a encontrar a Adán en Terminal Tokma. Solo que, cuando ve que es Lilith, Kaworu parece comprender mejor los planes de Sile y decide suicidarse. Y, como venimos diciendo, en el episodio original nada indica que Kaworu fuera Adán. Es decir, 
se trataba de un simple ángel. ¿Por qué Kaworu es diferente a los demás ángeles? ¿Por qué tanto esfuerzo en librarse de todos para luego introducir a uno con aspecto humano? Quizás si el lore no hubiera cambiado, obtendríamos alguna respuesta. Pero en la versión del director, la trama ha sido reescrita de tal modo que se confirma que Kaworu no solo sabe que él mismo alberga el alma de Adán, sino que Gendo Ikari tiene su cuerpo. Sí, ese mismo cuerpo que confunde con la gigante que espera en Terminal Dogma. Y, para demostrar que no lo tiene, el críptico diálogo de Sile, que no ofrece muchas respuestas. Con unos tutores así, ¿es de extrañar que Kaworu hable siempre en acertijos? De acuerdo a Sile, la esperanza de la humanidad parece referirse a la complementación, hacer desaparecer el dolor, los miedos y la individualidad. El problema consiste en que Gendo está intentando obtenerla por su cuenta, por sí solo, sin que le importe cómo afecta a la humanidad. De ahí la referencia a la caja de Pandora, que Gendo pretende abrir por egoísmo y cerrar antes de que lo único positivo pueda ser de uso para los demás. Todo, de nuevo, desde el punto de vista de Sile. だが si asumimos que la esperanza es la complementación, entonces sí le parece afirmar que necesitan tanto a Lilith como a Adán. A Lilith porque es la única que puede abrir las puertas del Guf para los humanos. A Adán porque... Um, vamos a intentar darle un poco de sentido. Nada parece indicar que Sile sea consciente de que Rey alberga el alma de Lilith. Hasta donde ellos saben, Lilith es un cuerpo sin voluntad. Uno que podría ser controlado, quizá por Kaworu, o por algunos de los Dumiplog en caso de fusionarse con ella. Así, al controlar el cuerpo de la madre de la humanidad, Kaworu podría iniciar una complementación que absorbiera todas las almas humanas a pesar de ser una semilla de vida distinta que, quizá, no tiene autoridad por sí sola sobre las almas de los Lilo. ¿Y por qué no vale cualquier ángel? No tenemos respuesta. Quizás Sile y Gendo no confiaban que cualquier ángel recién nacido pudiera, o quisiera, iniciar una complementación dado que esta parece ser fruto de la voluntad de la semilla. Más importante aún, es posible que un ángel cualquiera no tuviera motivos para recoger las almas humanas. Kaworu, en cambio, parece ser completamente sumiso a Sile y haber sido adoctrinado para admirar a la humanidad a la vez que es un extraño a la misma. El hecho de que se refiera a los humanos como Lilin y no se incluye entre ellos parece indicar que a Kaworu se le ha inculcado esta oposición ancestral entre Lilith y Adán, los descendientes verdaderos, los ángeles, deberían haberse hecho con la Tierra, ocupada por los descendientes falsos, los humanos. ¿Cree Kaworu en esta doctrina? Es difícil de decir, pues no tiene ningún comentario que hacer, simplemente actúa como se espera de él. Aún así, es extraño cuanto menos que no tenga curiosidad por el cuerpo de Adán. La gente de Sile es muy explícita. Gendo lo tiene dentro de sí. No siente que le están dando órdenes contradictorias. Ve a Terminal Dogma y reúnete con Adán, que, por cierto, es una gigante blanca. Pero el cuerpo lo tiene Ikari. Completamente lógico, sí. Entrando en terreno de especulación, es posible que el feto de Adán no sirviera de cara a la complementación. El cuerpo de Lilith, por ejemplo, fue regenerado hasta el punto perfecto para que pudiera provocar la misma. El de Adán, no. Quizá, en su estado larval, simplemente no fuera capaz de actuar por su cuenta. Al fin y al cabo, cuando Kaworu muere, su alma regresa a su cuerpo y no hace amago alguno por intentar librarse de Gendo. Lo cual podría atribuirse a que Kaworu es una persona que decide no hacer cosas. Pero no hay nada explicitado, así que voilà. A veces la ambigüedad puede ser resultado de una trama no muy bien pensada. Shinji-kun no chichi-oya, karemo boku to onajika. 
¿Cómo esto? Esta cosa. Esta frase. Esta tendencia de Kaworu a hacer comentarios crípticos acerca de Gendo. Kaworu puede referirse a varias cosas. Que los dos van a provocar el fin de la humanidad. Que ambos intentan rebelarse contra Sile a su forma. O que incluso Gendo ha combinado el cuerpo de un Lilin con una Sevilla de Viv. Que es el propósito de Kaworu al fusionarse con Lilith. Por dar el gusto a los fans de las teorías conspiranoicas, cabe mencionar que también es posible que se refiera a que Gendo fue su donante, ese cuyo ADN se insertó en Adán y provocó el segundo impacto. Veréis, todo el mundo sabe que Rey es un clon de Yui, y que ello define su vida a todos los niveles, desde su relación con Gendo y Shinji a cómo ha sido tratada por la Sakagi. Rey ha vivido sin ser ella misma durante la mayor parte de su existencia, ha sido la sustituta de Yui y la criatura que un día se convertirá en Lilith, de modo que no merece una infancia normal. Kaworu es similar en casi todos los aspectos. Jamás sabremos cómo fue criado, pero lo que esta escena deja claro es que se lo preparó para este momento, y es muy consciente de ser un instrumento en manos ajenas. Aparte de ser Tabris, de ser Adán, no tiene una identidad firme, y mucho menos aún con la versión del director. Es un ángel, es Adán, es el heredero de las esperanzas de Sile. Es quien traerá el fin a los humanos. Y está completamente resignado a ello. Igual que Rey 2 vivía por y para servir a Gendo. Sin embargo, los dos son personas filosóficas. Rey no se preocupa por su cuerpo, pero sí por su intelecto. Tiene ideas que va desarrollando poco a poco, como su interés por el alemán y lo genético, su negativa a consumir animales o su forma de ver los lazos con los demás. Sus experiencias le permiten encontrar las fuerzas para revelarse en su encarnación final, y Shinji juega un papel fundamental en las mismas. Kaworu tiene un arco infinitamente más comprimido y circunscrito a Shinji, así que solo sabemos que le gusta la música, que admira la cultura Lilin y que tiene capacidades para abrir una clínica de psicología muy necesaria en Evangelio. No es hasta que conoce a Shinji que adquiere un motivo para su rebelión. Establecidos estos paralelismos, volvamos al tema que nos ha traído aquí, las teorías. Si Rei tiene un cuerpo porque clonaron a una mujer, no es lógico asumir que con Kaworu ocurriría lo mismo. Como mínimo, alguien debe haber provisto ADN para que crearan un cuerpo en el que encerrar su alma. Se sabe que hubo un donante cuyo ADN se insertó en Adán, pero su identidad es totalmente desconocida. Aún así, es muy tentador sugerir que fue este mismo donante quien le proveyó de un cuerpo. Hay quienes se inclinan por apuntar al padre de Misato como donante y posible cuerpo de Kaworu, pero cualquiera diría que Misato se asustaría un poco al ver a una versión joven de su padre correteando por ahí. Otros prefieren a Kill, el líder de Sile. Dado el remarcable ego de la organización, no es tan difícil de imaginar que su jefe quisiera que Adán tuviera su aspecto. Pero también los hay que señalan a Gendo, a pesar de que el hombre no se encontraba en la Antártida cuando se dio el experimento de contacto. Temáticamente no terminaría de funcionar, dado que Kaworu es su opuesto en todos los sentidos, en particular porque está construido para aceptar a Shin. Pero sí es cierto que habría cierta ironía si Gendo se hubiera hecho con el cuerpo de Adán como compensación tras prestar su ADN a Kaworu. Eso sí, parecido físico... como que no. La última posibilidad es Kaji por todos los paralelos que hay entre ambos, muerte incluida. Hasta Misato los compara indirectamente al final del episodio. Kaji llegó como enviado de Sile, ligado al secuestro de Adán. Reavivó una relación romántica con Misato, escuchó y animó a Shinji a decidir, y después actuó contra Sile. Todo sin olvidar que fue Kaji quien llevó a Misato ante Lilith. Kaworu, por su lado, llega como enviado de Sile. Es Adán, crea una relación con Shinji, lo colma de cariño lo lleva hasta Lilith y luego se revela contra Sile. Y luego, los dos mueren pasivamente con una sonrisa en el rostro, dejando un último mensaje de esperanza a sus intereses románticos. La respuesta más sencilla, y casi sin duda la definitiva, es que Anno y su equipo no lo pensaron porque no era importante para la historia. Tras este enorme rodeo, regresamos al lago. El muchacho no tiene identidad como tal, solo el destino de servir a Sile, sin embargo, esa misma noche ha tenido la revelación de que, quizá, ha nacido por y para Shinji. Esta misma frase se retoma en Rebuild, donde no teoriza, sino que afirma que ha nacido para él, 
Durante esta misma conversación debemos intuir que ha comenzado a albergar dudas sobre su destino, pero Kaworu no tiene muchas salidas. Alguien con tantos dummy plugs preparados para sustituirle no es necesario. Una vez muere, sus dummy plugs son esenciales para provocar la complementación, aunque sea Rey quien termina por hacerse con el control. Así pues, ¿qué opciones le quedan a Kaworu? Nerf tiene el deber de destruirlo por ser un ángel. Sile está más que dispuesto a dejarlo morir si no cumple su propósito, y una salida intermedia es muy improbable cuando falta tan poco para el fin del mundo. Aún así, al vivir unas pocas horas entre los Lilin, al conocer a Shinji, Kaworu empieza a reunir la fuerza para hacer frente a la realidad. Le da fuerzas para tomar una decisión. Una que la mayor parte de personajes no tienen el lujo de permitirse. Decidir cómo será su muerte. Después de su rápida incursión al lago, Kaworu regresa a Nerf dispuesto a poner punto y final a su cometido. Gracias a comentarios como este podemos confirmar que las Sebas son clones de Adán. ¿Pero a qué precio? Otra cosa no, pero hay que amar a Kaworu por ser incapaz de no hacer exposición. Tras esto, se da la vuelta y camina hacia el vacío. Se da un cambio de iluminación en el momento en que empieza a usar su campo a té. El sonido también es un indicador de su naturaleza sobrenatural. Y este le permite levitar. Tras él, la EVA-02 abre los ojos y se pone en marcha. Al contrario que en los borradores, Kaworu no se convierte físicamente en un ángel, ni tampoco pilota la EVA-02. Una elección apropiada para no despojarlo de su humanidad. No deja de resultar curioso que Maggie no señalara, la primera vez que Kaworu se sentó en la EVA-02, su verdadero ser. Quizás se deba a que Kaworu tiene una doble naturaleza, igual que nunca se ha notado la presencia no humana de Rey como piloto, pero parece un fallo garrafal. Si los personajes identifican a Kaworu como un ángel, se debe al patrón azul de su campo AT, un elemento importantísimo para cuando Rey despliegue el suyo, porque nos permitirá encadenar la idea de que si Kaworu puede proyectar un campo AT, se debe a que es un ángel, así que el otro campo AT que entra en juego como consecuencia debe pertenecer a otro ángel aunque tenga forma humana. De esta manera no renuncian a presentar a Kaworu como un peligro, ni siquiera tiene que pilotar a la Eva para usarla. Y la sensación de tragedia resuena con fuerza. No solo sabemos que Kaworu actúa con reticencia, sino que estamos viendo el cómo Nerf ha cavado su propia tumba. Después de sus incontables esfuerzos económicos para levantar costosas barreras, de su experiencia derrotando a ángeles de toda clase, incluyendo a uno que solo existía a nivel molecular, ellos mismos le han abierto las puertas al último enemigo. Y que ese enemigo sea un niño casi humano enlaza con la idea de que los Lilin son el siguiente ángel y cierra el tema de la concepción del otro. Kaworu parece, a todas luces, un humano porque lo es. Y aunque no lo fuera, el guión se ha asegurado de que nada nos impida ver que Kaworu es un niño. Se planta, así, una duda que precipitará a Shinji a la complementación. ¿Merece morir solo por ser un ángel? Kaworu es una lección andante sobre la empatía hacia otras criaturas, pero Evangelion nunca responde esta pregunta. Los humanos no tratan de encontrar una coexistencia y, cuando llegan a plantearse la posibilidad, es demasiado tarde. Una de las especies ya se ha extinguido. Pero, volviendo a la serie, Kaworu desciende a su destino final que, de alguna forma, sabe dónde está. Puede que Sile le proporcionara planos de Nerf, o que, como tantos otros ángeles, sea capaz de sentir a Lilith. Ya que en los borradores se veía atraído por Adán, hacia quien experimentaba una irrefrenable necesidad de fusionarse, no es imposible que pueda percibir la presencia de una semilla de vida. Fuyutsuki toma el mando y obliga a cerrar todos los niveles. Necesitan ganar tiempo, por poco que sea, para que Shinji Dea alcance a Kaworu y lo detenga. Esto da a entender que Sile siempre ha tenido alguna clase de control de los ángeles, y por eso se les retorcía todo por dentro cuando no seguían el guión. Pero si así era, ¿entonces por qué Gendo no estuvo preparado para todos y cada uno de los ángeles? Sile podría haberle avisado, pero no vamos a entrar de nuevo en las incoherencias de que Sile, al parecer, quisiera que un ángel se fusionara con Lilith y no lo enviara en primer lugar, ahorrándose vaciar los bolsillos con todo el proyecto Eva. No tiene sentido. Gendo parece referirse a que, si Kaworu se fusionara con Lilith, podría darse una complementación a los Sile. 
ya que Gandalf y Yutsuki quieren crear la suya propia para unirse a Yui, tendrían que o bien matar a Kaworu para abortar el plan de Sile, o bien iniciar de inmediato su propia complementación. Os diréis, pero el objetivo final es el mismo. Y os respondemos, sí, lo es. También es posible que ambos teman un impacto, pero si entendemos que este se produce por accidente y siempre con el objetivo de terraformar el planeta para adaptarlo a una especie, entonces no debería ser posible. Kaworu carece de un cuerpo angélico para producir la sangre necesaria que terraforma y da vida. Lo máximo, quizá, que podría hacer es proyectar un anticampo a T y deshacer la forma de todos los humanos, lo cual es un futuro inquietante, no vamos a negarlo. Por si la trama alrededor de Kaworu no era lo suficientemente desconcertante, tenemos una pequeña escena con Sile en la que sus miembros declaran. Esta conversación da peso a la teoría de que estaban manipulando a Kaworu y no quieren tener nada que ver con Los Ángeles. Es más, en algún momento, por algún motivo desconocido, han decidido que la EVA-01 es la que va a iniciar la complementación. Quizá fue cuando devoró el núcleo S2 de Ceruel, o puede que antes. No hay nada confirmado, pero se da a entender que Sile poseía el cuerpo de Adán hasta que Kaji lo robó para entregárselo a Gendo. Puede que esta pérdida afectara mucho a sus planes y se apresuraran a crear un plan B en el que no necesitaran a Kaworu. También es posible que hubieran querido recrear a un dios del pueblo de los primeros fundadores, algo que solo puede ocurrir al fusionar los frutos de la vida y el conocimiento, en vez de crear una simple semilla de vida como son Lilith y Adán. Puede que quisieran que Lilith se fusionara con Adán Kaworu, y al haber perdido esta posibilidad, pivotaran hacia la Eva 01, que contiene en su interior ambos frutos. La verdad pura y dura es que no hay explicación para su comportamiento. Se puede debatir hasta el aburrimiento cuál es el objetivo de Sile, por qué sus acciones son tan contradictorias, a santo de que han enviado a Kaworu a Nerf tras 15 años solo para desecharlo de inmediato. Pero es más fácil aceptar que se trate de un simple agujero de guión. Un agujero negro, pero bueno. Evangelion, al contrario que Rebuild, no se centra tanto en los planes mesiánicos de los antagonistas, sino en la evolución emocional de los protagonistas. Lo importante de este episodio es que Shin ya ha hallado la esperanza y que se la arrebatan de un solo y perfecto golpe. Para que la tragedia resulte aún más redonda, Gendo no tiene otro remedio que enviar al único piloto disponible, a pesar de que no debe sentirse muy seguro sobre lo que puede pasar si la Eva 01 se aproxima demasiado a Lilith, o al propio Kaworu. Este esboza una sonrisilla casi de confianza, que podría hacerle parecer un villano. Sin embargo, y sabiendo que está esperando a que envíen a Shinji, la sonrisa cobra otro sentido, más como quien lanza los dados a ver qué sucede. Entonces, Misato se pregunta. Fuyutsuki, a su vez, especula. Ninguna de estas teorías es correcta, como veremos a continuación. Kaworu parece haber secuestrado a la unidad 02 para no tener que enfrentarse como tal a Shinji. Y hablando de Shinji, el pobre muchacho está en plena negación. Shinji nos mira casi vacío de toda emoción, pero ah, no lo está. Shinji está furioso. Cuando se siente traicionado, cuando le hacen daño a un nivel tan profundo como cuando casi mató a Toji, no sabe cómo lidiar con sus emociones reprimidas y estas estallan. Así que en el fondo Misato no necesita ordenarle que acabe con Kaworu. Shinji habría acudido por su propio pie a intentar detener lo que está sucediendo. Kaworu sabe que Shinji es el único piloto disponible para ir tras él, así que es lógico asumir que va a aparecer en algún momento. Llegados a este punto hay que hablar muy brevemente de una teoría. Una que dice que Kaworu manipuló a Shinji. Según muchos, se le acercó para conocer a su enemigo, manipularlo y, al parecer, dejarse matar por algún plan malévolo y desconocido. Sí, bueno, dejando estas ideas de lado, resulta evidente que Kaworu ha considerado la posibilidad de que lo asesinen antes de que alcance su destino, que casi parece esperarlo. Como tantos otros personajes de Evangelion, tiende al suicidio y, al igual que Rey, no se considera válido ni importante, no lo suficiente para luchar por sí mismo. 
pero al contrario que Rey, no consigue evolucionar. Y hablando de ser incapaz de crecer. Shinji no tiene suficiente con rondar a un clon de su madre, sino que él mismo equipara a Kaworu con una figura de autoridad tan importante como su padre. Por suerte, es una mención pasajera, pero intencional. No olvidéis que Misato se enamoró de Kaji y escapó de él porque le recordaba a su padre. Freud es intenso en Evangelio. Posiblemente no sea el momento de sonreír con Ternur, pero es indudable que a Kagoru le hace feliz que Shinji esté ahí. La Eva 01 extiende la mano, quizá para atrapar a Kagoru, pero la Eva 02 se interpone. Kagoru contempla todo sin despeinarse. En esta escena hay una extraña contradicción. La Eva 02 y Kagoru vuelan gracias al campo AT de este, pero... ¿Shinji y la Eva 01? ¿Acaso Yui ha desplegado su propio campo para flotar y nadie decide comentarlo? Cuesta creerlo. Habrá, pues, que conformarse con la idea de que Kagoru lo sujeta a todos. Eva Series. Adam y Ori Omar es un hombre que tiene que ser un hombre. Con esto, Kagoro confirma lo que reveló Ritsuko a Misato. Eso sí, atención, nosotros como espectadores pensamos que Adán es el primer ser humano. Nos debería rechinar. Las Evas son clones de Adán, pero Adán es humano. ¿Por qué son tan diferentes? Kagoro, en cambio, sabe que Adán es un ángel, y a su vez madre de ángeles. Así que los humanos están empleando ángeles para combatir a otros ángeles. Es más, están usando a clones de sí mismo para intentar detenerle. Es irónico y triste a la vez. Un buen reflejo de cómo toda su especie ha acabado siendo esclavizada por los humanos. Cuando Shinji enfrenta a Kaworu, exigiendo respuestas, este responde. Eva, no es lo que Shinji quería escuchar. No es el motivo por el que está luchando. Pero ya hemos comentado que Kaworu es un personaje exposición andante. Así que demos las gracias por el lore. Durante la batalla, los cuchillos de la Seba se desvían y por un momento da la sensación de que Shinji va a cortar a Kaworu en pedazos. Pero este se protege con un campo a té. Y también explica su funcionamiento, preparándonos para la complementación. So, Quedaos con esto, porque será importante en End of Evangelion cuando se vea que uno solo baja su campo a té ante una persona con la que desea ser uno en el sentido bíblico. Shinji no comprende el motivo de este discurso de exposición, y la Eva 02 le acuchilla en el pecho una representación muy gráfica de lo que Kaworu le está haciendo sentir con su traición. Solo él había llegado tan hondo dentro del chico, y su traición es una puñalada dolorosa, casi física. Que Shinji sufra, pero sin tener una como tal es... bien, es texto, ni siquiera llega a metáfora. Kaworu, que claramente no encuentra difícil controlar a Shinji, comienza a reflexionar para sus adentros. <risa> Esta es la misma conclusión que alcanza Shinji al final de la complementación. El dolor es inevitable, pero precisamente nos debería permitir, en un mundo ideal, empatizar con los demás. Esa esperanza de un mundo mejor solo surge a partir de la noción del dolor que todos experimentamos, y por el cual deberíamos procurar ser mejores personas y así no dañar intencionalmente a los demás. Mientras reflexiona sobre esta especie que cada vez le da más lástima y con la que simpatiza, Kaworu expande su campo a te y arrebata el control de la situación a Misato y al resto de Nerf, inutilizando los sistemas. Y entonces alcanza Terminal Dogma, el interior de la luna negra de Lilith. Shinji llama a Kaworu, que lo mira con... lástima porque piensa que va a tener que matarlo, decepción porque no ha conseguido detenerle... En cualquier caso, se marcha en silencio y obliga a la EVA-02 a contener a Shinji. Kaworu necesita un momento para sí mismo. Este es, al fin y al cabo, su destino. El muchacho se abre paso por una especie de túnel, empleando su campo a té para abrir candados de alta seguridad. Es increíble lo flexible que esta arma resulta en sus manos. 
no solo puede volar o descargar golpes electromagnéticos, sino controlar a otras criaturas y básicamente emplearlo como si se tratara de telequinesis. Puede que no posea el campo a temas agresivo o terrible, pero sin duda es el más peligroso. Y eso se debe, casi con seguridad, a que ha sido criado como humano. En el episodio 12, Gendo y Fuyutsuki establecieron que la ciencia es el poder del ser humano, y parece ser una consecuencia directa de albergar el fruto del conocimiento. Dado que sus cuerpos están limitados, deben forzar la mente para encontrar soluciones ingeniosas a sus problemas. Los ángeles, que parecen capaces de sobrevivir sin necesidad de interaccionar con el resto del mundo, no habrían tenido la necesidad de desarrollar sus campos AT hasta ese nivel. Y menos mal. ¿Os imagináis qué podría haber hecho Ceruel de tener las habilidades de Kawao? Es a estas alturas cuando aparece el título de esta parte del episodio, llamando a la puerta del cielo. Es decir, llamando a la puerta de Lilith, la madre de los Lilin, la única capaz de llevarlos de regreso al útero materno, donde no hay dolor ni sufrimiento. El cielo, dicho de otra manera. Misato, que ya no puede ver qué es lo que ocurre en Terminal Dogma, dispone que Makoto se prepare para iniciar la autodestrucción. Y lo habría hecho de no ser por Rey. Y es que, mientras Shinji lucha con todas sus fuerzas contra el Evo 02, un campo AT hace retemblar el campo de batalla. Shigeru nos dice... En la pantalla de Magi se revela que el nivel de energía, o Energy como pone en la pantalla, ay, los dedazos, es el más alto que se ha registrado. Más, pues, que el de Kaworu. Melchior ni siquiera puede deducir de qué se trata. No puede identificarlo como proveniente de un simple ángel porque no lo es. Sin embargo, el nuevo campo AT desaparece tan rápido como ha llegado. La cámara hace un zoom hacia Rey, dado que no ha podido materializarse sin más. Hay que asumir que ha recorrido el mismo camino que Shinji y Kaworu de la misma forma, volando con su campo AT. Puede que sea gracias a Kaworu, a observarle o a una conversación que no se ve en pantalla, que ha unido ideas. Si él puede y ha dicho que son iguales, entonces ella también. Kaworu por fin alcanza a Lilith mientras el coro canta And the Keru stands before God. La letra hace referencia a cómo todos los humanos se unirán como hermanos bajo el dominio de Dios. En cierta manera, nos prepara para la revelación de que Kaworu antepone la seguridad de los Lilin a la de los ángeles, por lo que tendrán la oportunidad de unirse en un mar de LCL en su diosa. Y dado que en la religión los ángeles son intermediarios, es una bonita referencia que Kaworu parezca como un querubín que interviene ante Dios, ante Lilith, ante Rey, para que dé una oportunidad más a sus hijos. Es un encuentro paradójico, dado que Lilith y Adán solo se cruzaron momentáneamente cuando llegaron a la Tierra y la lanza de Longinus terminó por volverse contra Adán. Por cierto, ¿os habéis fijado? Es una diosa que cambia de forma según la versión. En el episodio original, Lilith está bastante delgada y todavía carece de piernas. Esto se corresponde con lo visto en el episodio 22, pero no con lo que vemos en la versión del director del episodio 22. En esta... Lilith ha desarrollado piernas después de que le arrancaran la lanza, lo que permite que nos hagamos una idea de la cantidad de cambios que se hicieron después de que Evangelion fuera emitido. Así pues, en la versión final de este episodio, Lilith tiene piernas y una buena tripa que puede recordar a la de una mujer embarazada. La escena guarda su paralelismo con la de Rey en End of Evangelion, cuando la chica asciende para fusionarse con Lilith, de modo que podemos deducir que esta es la intención de Kaworu. Sin embargo, ahora que por fin ha alcanzado su destino, Kaworu vacila y se percata de su error. Es imposible que Sile no conociera la identidad de Lili, de modo que, por fuerza, han tenido que mentir a Kaworu haciéndole creer que iba a fusionarse con Adán. Lo cual sigue sin tener sentido. Entonces Shinji empuja a la Eva 02, por fin derrotada, y revienta una de las paredes de la cámara. 
tras evaluar la situación, Kaworu sonríe y se deja atrapar por Shinji. De haber querido, podría haberse protegido con su campote durante los instantes que necesitaba para acercarse a Lilith. Pero no lo ha hecho, porque ya ha tomado su decisión. Esta frase es interesante por dos motivos. Por un lado, para aquellos que sientan interés por el género de la Seba, Kaguro emplea el término Kanoyo, ella, para referirse a la Eva 02 en vez de uno neutral. Por otro lado, todo parece indicar que, si Kaguro mantiene durante demasiado tiempo el control sobre una Eva, acaba forzado a fusionar su alma con la misma. La serie no elabora este punto, pero podría tener relación con cómo los núcleos absorben almas. Con Yui y Shinji quedó claro que podían regresar siempre que así lo desearan, pero el caso de una semilla, despojada de su cuerpo, parece ser excepcional. Puede que se trate de un eco de los borradores, en los que Kaworu se veía incapaz de no intentar fusionarse con Adán, como si fuera una necesidad compulsiva. Y dado que las Eva son clones de su propio cuerpo, pero continuamos. Shinji, ahora que tiene a Kaworu bien atrapado, insiste en averiguar la verdad. Una vez Kaworu cumpliera su propósito de asesinar a los humanos y, si acaso, intentar dar un hogar a los ángeles, no tendría nada más que hacer. Jamás. Las semillas de vida son, al fin y al cabo, difíciles de matar. En Eto of Evangelion, el híbrido de Lilith y Adán fallece por intervención de la Eva 01, pero esta misma permanece viva para toda la eternidad. En términos de personaje, Kaworu no ha aprendido a vivir, y podemos asumir que le han enseñado que su objetivo era prolongar su existencia hasta que dejara de ser él mismo al fusionarse con Adán, o Lilith. Temáticamente, además, Kaworu es la depresión encarnada, su amabilidad no es obstáculo para dejar de englobar, de forma literal, esa sensación de no pertenecer, de no ser necesario, de hacerle un favor al mundo con su desaparición. Una que va a ocurrir haga lo que haga, tanto si se inclina por el plan de Sile como si se revela contra el mismo. Y así Kaworu se presenta como el decimoséptimo ángel, Tabris de la libre voluntad, que en esta encarnación opta por morir por la humanidad. Sí, los referentes a Cristo son muy descarados. Hasta se podría hacer una alusión al Alfa y Omega, el primero y el último, del libro de la revelación porque Kaguru es, al mismo tiempo, el primer ángel y el último. Probablemente, tampoco sea del todo casualidad que Kaguru se dedique a predicar buenas nuevas o un evangelio en el que asegura que morirá para darle una última oportunidad a la gente, para redimirla de sus pecados, si queréis. Shinji suena tan confundido, tan apagado, y no es de extrañar, Kaworu está siendo más críptico que nunca. No le explica que, si se une con Lilith, causará algo terrible. No le cuenta su historia. No le dice que necesita matarlo para que Adán, madre de los ángeles, no llegue a materializarse y, esta vez sí, provoque un impacto que cambie la Tierra y la haga apta para sus hijos. No habla de Sile, no habla de lo que harían en Nerf con él. Solo dice que debe morir. Por ello, Shinji no consigue comprender el contexto. Para él, Kaworu es una persona, no un ángel, y le aterroriza que quiera morir, desaparecer, porque es lo único bueno que le ha ocurrido en mucho tiempo. La existencia de Kaworu es una maldición para los seres humanos. Siempre cabe la posibilidad de que vuelva a ser Adán, de que intente poner fin al mundo incluso si él no lo desea. Pero, igual que Rey, Kaworu tiene una especie de instinto maternal que lo impulsa a ayudar a los demás. Su rol debería ser el de priorizar a los ángeles, el de castigar a Lilith por lo que le hizo en el pasado, pero ha dedicado su vida a intentar comprender. Nada más encontrarse con Rey, la reconoce como una igual y le da pistas sobre lo poco que él sabía. Después de decidir que Shinji es su persona especial, 
de encontrar un motivo para su existencia, Kaworu empieza a desarrollar la semilla de la rebelión. De no haber deseado que alguien lo detuviera, no habría avanzado tan despacio, no habría esperado hasta que Shinji lo atrapara. Y ahora que ha decidido morir, Kaworu alza la mirada hacia Rei y le sonríe mientras se rinde y lo deja todo en sus manos. Entre tanto, el coro canta. ¿Quién es este amable dios? ¿Kaworu? ¿Rei? ¿Ambos? Lo único claro es que las tres grandes madres de Evangelion están reunidas en una misma cámara, Adán, Lilith y la Eva 01, y no encuentran una forma de convivir, solo de imponerse unas a otras. Se trata de una repetición del primer impacto en el que prevaleció Lilith, solo que ahora Adán decide voluntariamente retirarse del escenario. Y sí. Kaworu es consciente de que Shinji es frágil. Él mismo lo ha dicho. Sin duda sabe que su decisión le va a hacer daño, pero es muy improbable que comprenda hasta qué punto su sacrificio va a desequilibrarlo, porque Kaworu no se considera importante, así que no valora su influencia en los demás. Y es la única vez que puede decidir sobre su destino, de modo que no va a renunciar a ese pequeño atisbo de control que tiene sobre la situación. Desde luego, Pedirle al chico que te gusta que te asesine no es muy sano, pero ¿quién ha dicho que Kaworu sea una persona sana? ¿Cómo va a estar bien un muchacho criado para sacrificarse en nombre de los demás? ¿Cómo podemos esperar que no romantice la muerte, que no la relacione con el amor? En el primer borrador valoraba la posibilidad de ahogarse con Shinji, y que no quiera otorgarle al muchacho por el que cree haber nacido el privilegio de acabar con su peligrosa existencia. En términos de guión, además, la muerte de Kaworu simboliza renunciar a la esperanza de que un día un ángel nos caiga del cielo, nos arrope y quiera incondicionalmente por lo que somos. Los ángeles no existen, solo hay otros humanos. El amor incondicional no es real, tal y como lo imaginamos, siempre tiene fisuras. Si aceptamos esta realidad, si dejamos de buscar amores imposibles que se acoplen a todas nuestras necesidades, entonces creceremos, evolucionaremos, tendremos... Un futuro. Las manos de Shinji tiemblan. Solo un movimiento y acabará con todo. Tendría que ser fácil. Siempre he matado ángeles sin pensarlo dos veces. Y lo sería si no hubiera tenido tiempo para dejar de ver a Kaworu como el otro. No considera que ambos pertenezcan a bandos distintos. Eso lo hará luego para tratar de justificar su muerte. Para él, Kaworu trasciende las barreras de ángel o de humano, y ese es el paso que deberían dar todos los personajes. Pero Shinji no tiene la autoridad, los conocimientos o el contexto necesario para comprender nada, excepto dos cosas. Que su misión es matar ángeles, y que Kaworu le está pidiendo que le asesine. Ya está, otro ángel que pide morir. Le está facilitando la misión, no debería haber problema, ¿no? Entonces se suceden los segundos más agónicos de Evangelio. El terrible coro que canta, sarcástico, un himno a la unión, al amor, e intercala versos que parecen ser una llamada a la complementación. Librarse del dolor, ser todos iguales, adiós a las cadenas. Esto es el inescapable tema de Kaworu, grabado a fuego por Sil. Es la música que le escuchamos tararear durante su presentación. La cámara se aleja de Shinji. No permite que nos adentremos en su mente. Estamos solos, resignados a ser meros espectadores de una tragedia donde la Eva 01, un monstruo, sostiene a un niño de 14 años. El cuchillo de la Eva 02 continúa clavado en su pecho. 
abriendo una herida sangrante. Esperamos. Y esperamos. Queremos creer que Shinji no matará a Kaworu, que bajará la mano. Entonces, oscuridad. El brutal sonido de un desgarre. Una cabeza cae al mar de LCL. La situación es un perfecto resumen de Evangelion, con las generaciones de hijos enfrentadas a la de los padres. Y así, Kaworu perece por un clon de Adán, aunque nacida de las carnes de Lilith. Es decir, está en manos de lo que él considera una esclava de los Lilith. Esos a los que pretende dejar vivir en su lugar. Esos mismos que se beneficiaron de la destrucción de Adán y que han eliminado a todos y cada uno de los ángeles. ¿Os imagináis lo que es tocar un mando pero sentir cómo tu mano arranca la cabeza de la persona que te gusta? No es de extrañar que Shinji se niegue a considerar a Kaguro como una persona con tal de escapar del horror que se abalanza sobre él. Y de esta forma se cierra el ciclo. En este momento, Kaguru asimila y engloba la concepción de ser diferente, de ser un ángel, y es una tragedia, porque nosotros ya sabemos que los ángeles no son tan distintos. Sí, Shinji y los humanos necesitan ayuda, pero deberían haber podido aceptar a Kaworu, deberían haber podido ayudarse mutuamente, deberían haber podido ver a los ángeles como una representación del futuro, como un camino diferente a la autodestructiva senda de explotación que han seguido desde que comenzaron a experimentar con Lilith y Adán. Pero, para ellos, son los otros. Son el segundo impacto, los asesinos del padre de Misato, el verano eterno del que los personajes no pueden escapar. Atrapados para siempre en un limbo, los humanos de Evangelion destruyen todo lo bueno que cae en sus manos. Kaworu es una de esas víctimas. Hay análisis que consideran que su muerte es la representación de que alguien como él no debe existir en Evangelion, porque Kaworu, como se confirma en End of Evangelion, es el amor, o, si lo preferimos, la representación del amor idealizado. Esos análisis tienen su punto. Sin embargo, su asesinato está enfocado como una tragedia. Limitarle a su papel simbólico, sustraerle su humanidad, va contra todo lo que se supone que quiere enseñarnos Evangelion. Y si no se hace con Rey, cuya independencia como ser humano es el leitmotiv de su arco, tampoco debería hacerse con Kaworu. Por ello es tan desgarrador que ambos sacrifiquen sus identidades, sus vidas y sus futuros para ayudar a los humanos. Nadie debería tener que sacrificarse. Nadie debería tener que dejar de existir. Kaworu debería poder haberse desarrollado como persona, tener sus enfrentamientos con Shinji y con los otros niños, dejar de intentar interpretar un rol para los demás. Pero ni él, ni Rey tienen esa posibilidad, porque ambos acaban por abrazar sus identidades no humanas en beneficio de los demás. La mayor diferencia entre ambos es la cosificación, que es totalmente opuesta. En el caso de Kaworu, pasa a ser alguien angelical, superior, espiritual. Rey... Merecería todo un vídeo aparte hablando de todo lo que Evangelion tiene que decir de las mujeres. El futuro que se abre ante Shinji es terriblemente oscuro. Es la segunda vez que emplea la Eva 01 para intentar matar a alguien, solo que esta vez lo ha conseguido. Da igual cuánto se lave a la Eva 01 de arriba abajo para que no queden restos de Kaworu. Shinji lo ha sentido, y es esta muerte lo que lo arroja, aún más, a la espiral de la depresión. Kaworu fuerza a Shinji a devolverle la mirada al abismo, a presumir que morir es lo único que tiene sentido en una vida corta, miserable, y a la que desesperadamente intentamos buscar sentido. Al principio de End of Evangelion, vemos que Shinji, casi con seguridad, ha intentado suicidarse. ¿Es porque no soporta estar vivo y quiere huir? ¿O porque ha intentado elegir? Dado que Evangelion es un postulado sobre las experiencias del propio Anno, 
que lidió durante toda la producción con la depresión y el suicidio, y cuyo mensaje final es «Sigue viviendo, inténtalo», queda claro que el mensaje de Kaworu se rechaza. Pero para que Shinji decida vivir, primero tiene que caer en lo más bajo. Cerrada la muerte de Kaworu, nos queda una última parte por ver antes de pasar a End of Evangelion. Shinji se sienta a la orilla del lago donde conoció a Kaworu. ¿Recordáis que Ogata dijo, al parecer, que los personajes son amigos? Y que el suki se utiliza para confesiones románticas. ¿Quién iba a decir que el propio Shinji interpretaba las palabras de Kaworu como amor? Y que, además, correspondía a sus sentimientos. Porque, sí, Shinji emplea dos veces el adjetivo Suki. Respecto a lo de que Kaworu es como él y Rei, casi con seguridad Shinji se refiere a que era un humano. La clave está en el japonés. Shinji emplea Niru para indicar una semejanza, que puede ser física, pero también puede referirse a un estatus o condición. Kaworu era el quinto niño, un chico solitario, aislado y humano que necesitaba abrirse a los demás. Pero también es posible que lo compare consigo y con Rei, y no con Asuka, porque Shinji ve a esta última como alguien distinto, social, abierto, no solitario y reprimido y que corteja a la muerte. ¿No es casual que Rei y Kaworu vayan a compartir el mismo final? <risa> Misato no interrumpe mientras la voz de Shinji se rompe en un sollozo. Sinceramente, cree que no debería estar vivo, que no merece estarlo después de haber matado a Kaworu. Entonces, ella no le culpa por verse atraído por un ángel, por un enemigo. En su lugar, con distancia, le recrimina sus palabras finales. Esto es consecuencia de su tendencia a proyectar su venganza, su sufrimiento, en Shinji. Misato mira a lo lejos, con los puños apretados, porque ahora mismo no está pensando en Shinji, sino en Kaji. Porque, de nuevo, Kaji y Kaworu se presentan como intereses románticos paralelos de los protagonistas, y los dos renuncian a vivir con una sonrisa. Este es el final del apresurado, casi inexistente romance que sostiene en Shinji y Kaworu. En realidad, ni se le puede catalogar como tal. Un romance debería durar más que unas pocas horas. El amor es un tema que permea todo Evangelion y que se examina de diversas formas, pero prestando particular atención al aspecto sexual. Porque, ¿qué esperar de una historia basada en Freud, no? Y por ello no es de extrañar que sea el punto de vista masculino el que predomina. Lo que en principio parece como mero fanservice. Se va transformando en exámenes psicológicos que alcanzan su mayor profundidad durante End of Evangelion, momento en que la atracción que Shinji experimenta por Asuka, Misato y Rei se ha vuelto una forma de escapismo más y más carnal. Kaworu está libre de esta cosificación, y no porque sea un ángel. En ese caso, Rei se ahorraría todos los desnudos y temas que resaltan el abuso sexual, sino porque es un hombre. Un argumento que algunos esgrimen para denostar la posibilidad de romance entre Kaworu y Shinji es la ausencia de una descaradísima atracción sexual. Shinji es quien insiste en ponerse por debajo de Kaworu, pero por lo demás se sientan desnudos en un baño sin que haya asomo alguno de fetichización, duermen en la misma habitación sin que haya tensión sexual, solo comodidad, y se abren el corazón el uno al otro como no lo consigue hacer ningún otro personaje de Evangelion. Misato y Kaji jamás consiguieron ese nivel de intimidad a pesar del sexo. Ritsuko y su madre fueron utilizadas y forzadas por Gendo. Asuka cosificaba su propio cuerpo para intentar pasar por una adulta y apartaba al mismo tiempo a todo el mundo. Y Rey... Pobre Rey, ¿a qué precio obtiene su independencia? Pero, como no hay infames escenas en un hospital, encuentros en ropa interior ni un juicio final donde Shinji se enfrente al deseo de que Kaworu quiera acostarse con él mientras se le aparece sonriente, sumiso y desnudo, 
se asume que Shinji no siente nada por él. Lo cual es interesante porque, durante la complementación, Shinji ya tiene la confirmación de que Kaworu le ofrecería todo y más, y ya ha pasado por un desnudo en un baño y una escena íntimamente sexual, que ya examinaremos más adelante. Kaworu es todo lo que Shinji desearía, porque le ofrece aceptación total. No tiene que reimaginarlo como desea, ni despojarle de una agresividad o desinterés que Kaworu jamás ha exhibido. Y la complementación no deja de ser un juicio donde todas las almas se estudian, hieren y comprenden unas a otras, en la que Kaworu no debe participar porque, simplemente, acepta a Shinji. Pero lo importante es que, en términos físicos, la relación de Shinji y Kaworu se enfoca como emocionalmente pura, y luego como trascendental. Si en momentos incómodos, cámaras intrusivas, deseo de control o de toda clase de inconvenientes metafóricos, como puede ser que una chica tenga los genes de tu madre y la otra te asfixia al intentar besarte, o tú intentes castigarla asfixiándola cuando no cumple tus expectativas, quizá deberíamos hacer un vídeo de la complementación para examinar todos estos temas. El único y gran problema que había entre ambos era el dilema de que Kaworu era un ángel y tenía que morir. Pero hasta esto se enfoca como un elemento trágico y grandilocuente, en particular porque Shinji concede el favor a Kaworu. Cumple su deseo. Hasta la muerte fue por consentimiento. Hola, soy Suzume otra vez. Vengo a hacer un pequeño paréntesis porque quiero comentar que cuando están juntos, Kaworu y Shinji se sienten bien, felices. Es como una burbuja de comodidad, casi de estar destinados el uno para el otro. Al fin y al cabo, ya hemos examinado que Kaworu cree que ha nacido para Shinji y este acaba de encontrar una persona que lo acepta tal y como es. Y no por nada Shinji, por primera y última vez, va a confesar que le atrae a una persona, cosa que nunca tiene el valor de hacer con Rei o Asuka porque Shinji tiene miedo a las mujeres. Pero, si os fijáis, no se lo confiesa a Kaworu, no, se lo confiesa a Misato. Y es que, es que hasta este momento en el que por fin acepta sus sentimientos, el guión lo enfoca como una tragedia. Ha llegado demasiado tarde. En definitiva, lo que tienen ambos trasciende lo físico, es limpio, etéreo, e incluso cuando lleguemos a los símbolos fálicos de la película, que no tienen vuelta de hoja, Kaworu no aparece sexualizado. Su único desnudo como gigante le proporcionará un cuerpo impoluto, sin pezones o, desde luego, genitales. Más tarde, cuando Rey sale desnuda, Kaworu aparecerá vestido como símbolo masculino, que tiene el control, como ausencia de sexualidad para que los espectadores no se sientan amenazados y para mantener su posición como ideal de Shinji. Si Evangelion identifica tantos elementos sexuales con la violencia o los conflictos, Dice mucho que la única relación entre dos hombres sea tan pura. Puede deberse a la censura, desde luego, pero también a una idea de que lo que pueden tener dos varones es inmediatamente superior a lo físico y sexual que ofrece una mujer y que tanto tiende a hacer sufrir y enloquecer a los hombres. Esto permite pavimentar un camino muy claro a los homófobos, que de todas formas negarían lo evidente por pura homofobia y porque nuestra sociedad, por un lado, exige pruebas tangibles y sexuales, a la vez que apesta a una misoginia interiorizada muy preocupante. Pero sigamos con la no muerte de Kaworu, porque todavía hay bastante que comentar. Hemos establecido que, en Evangelion, las almas son un elemento físico que puede ser extraído, capturado o transportado. De modo que, ¿qué ocurre con el alma del recién fallecido Kaworu? Bien, no sabemos si fue por su propia voluntad o siguiendo hizo de las suyas, pero Kaworu regresa al cuerpo de Adán. Este, a su vez, está implantado en la mano derecha de Gendo. Cuando llega el momento de dar inicio a la complementación, Gendo introduce la mano en el pecho de Rey para implantar a Kaworu en su interior. La muchacha le arranca el brazo, apoderándose de Kaworu y Adán y después los tres se fusionan con Lilith. Si bien esta toma el aspecto de Rey, no hay que olvidarse de la existencia de Kaworu porque es vital para los poderes que obtiene la chica. Dos semillas de vida se han encontrado y pasan a convertirse en uno, cuerpo y alma incluidos, lo cual les permite elevarse a la altura de un miembro del pueblo de los primeros fundadores. Pero la entidad de Kaworu, si queremos entenderlo así, se mantiene totalmente pasiva porque ya había decidido dejarlo todo en manos de Rey, que es quien se ocupa de la humanidad. Por esto es ella quien predomina durante casi toda la escena. 
En realidad, es posible que los dos se pierdan en la nueva diosa. No es casual que haya algo tremendamente malicioso y cruel, inhumano, en esta giganta que se alza hacia los cielos, sin ojos. Es más, no es hasta que Shinji pronuncia el nombre de rey que ésta parece resurgir de las profundidades de la diosa. La presencia de rey es demasiado para Shinji. Ya advertimos que reaccionaba muy mal ante las rey gigantes desnudas y blancas en su momento. Su mente está a punto de romperse. Entonces escucha una voz familiar. Con incredulidad, Shinji abre los ojos y Kaworu está frente a él, más angelical que nunca, hasta el punto de que la pantalla le otorga lo que parecen ser alas. Cuando la cámara se aleja, vemos que Kaworu parece emerger del cuerpo de Rey, o, más bien, que ambos forman un único ser unido por la cintura. La parte de Rey cae hacia atrás, pasiva, olvidada. La de Kaworu, en cambio, es la activa. Es posible entender que Rey ha adoptado el único aspecto que parece calmar a Shinji, pero teniendo en cuenta que después Rei y Kaworu intercambian puestos, no es difícil asumir que se trata de sus almas. Rei no podía acceder a Shinji, de modo que dejó sitio a Kaworu. Y es que no podemos perder de vista en qué situación estamos. Rei ha decidido que Shinji es quien escogerá si comenzar la complementación. ¿Qué es lo que necesita para que la complementación sea un éxito? Derribar el campo de terror absoluto de la gente, lo que mantiene nuestro ego, nuestra forma física. ¿Y cómo se supera un campo AT? Parece haber dos formas. Una en la que simplemente la diosa se impone, como le ocurre a cierto personaje que examinaremos. La otra es un camino más compasivo, que permite un último y maravilloso momento de realización, de perfecta felicidad, antes de morir. Rey se inclina por este último método, encarnando a la persona que cada uno ama. Y no un amor fraternal, paternal o amistoso, porque Evangelion, como ya hemos comentado, casi es una oda a Freud, y eso se traduce en sexo. Mucho sexo. Los falos y las vaginas, las madres y los padres, el peligro del incesto con el complejo de Edipo, el poco equivalente complejo de Electra, y el persistente, inescapable conflicto generacional entre padres e hijos, son una parte inseparable de Evangelion. De modo que no debería sorprender a nadie que el método para aproximarse a otra persona sea emplear la imagen de un ser amado, de alguien con quien desear convertirte en uno. Así pues, Rey utiliza su nuevo poder para proyectarse y aparecer como un ser querido idealizado según los deseos de la víctima. Se asegura así un momento de vitalidad durante el cual tumba su campo a té y las formas humanas se desvanecen. Misato parece ver a Kaji antes de morir. Fuyusuki revela su deseo por Yui cuando ésta se materializa como si fuera un ángel. Makoto ve a una Misato muy out of character que se le insinúa y arroja encima para besarlo. Maya recibe toda la atención de su senpai. Y Shigeru... Parece que Shigeru o no deseaba a nadie o entraba en el espectro asexual. Ya discutiremos esto en un vídeo dedicado a complementación. ¿Y qué pasa con Shinji? ¿A quién ve? ¿A Asuka? ¿A Misato? Todas esas escenas de la complementación, donde Shinji debe hacer frente a las mórbidas fantasías sexuales que ha tenido con ellas, o con la propia Rei, parecen dejar claro que quiere tener sexo con ellas. Así que serían la elección evidente, ¿no? Las teorías más mainstream establecen que, por ser los dos primeros supervivientes de la complementación, Asuka y Shinji deberían desearse mutuamente porque van a ser una Eva y un Adán, y a repoblar la tierra, y... y... mejor esto lo tratamos en otro vídeo. El caso es que, si Shinji desea a Asuka, si ella es la única con la que quiere conocerse en el sentido bíblico, si son la pareja oficial, entonces Rey debería tomar el aspecto de Asuka para hacer que Shinji se rinda. No... Rei tampoco adopta el aspecto de Misato, a quien Shinji ya ha rechazado sexualmente, gracias a Dios, una vez. Y, desde luego, Rei no se aparece con su aspecto de colegial. No, se limita a dejar su lugar a otro gigante blanco que debería aterrorizar a Shinji. Así pues, ¿qué pasa con estos mensajes cruzados? La respuesta es sencilla. Shinji es un avatar del espectador, y las mujeres suelen ser los intereses del público. 
todas estas imágenes que aparecen en la complementación están hechas para juzgar a Shinji por su participación en deshumanizar a las mujeres. No son un ejemplo de amor, sino de cosificación, porque Shinji debe aprender a ver a Misato, a Rei y a Asuka como personas independientes, que no existen para él y dignas de respeto. Así es como aprende a ver a Rey como tal hacia el final de la complementación. No son ellas ante quienes se abre, porque una cosa es sentir deseo sexual y otra es querer románticamente. Por eso Rey no se aparece ante él con su propio aspecto, ni tampoco con el de otras mujeres. Kaworu es quien debe bajar el campo a té de Shinji, porque es con la única persona que quiere estar, de una forma muy poco metafórica. Y sonríe, cierra los ojos y parece disfrutar de un orgasmo probablemente porque está viviendo uno. Poco antes, el núcleo de la Eva 01 había quedado expuesto, y si os habéis visto nuestros vídeos de los ángeles o de la Eva, sabréis que el núcleo se relaciona con una vagina. En este caso, hasta tiene clítoris, y hace squirting. Y en el momento de aceptación, de abrirse a otra persona, Shinji técnicamente experimenta el sexo. Es cierto que Kaworu carece de atributos sexuales, en esta misma escena, donde vemos a Rey desnuda, con pezones, posturas que exponen sus pechos y la fetichizan, Kaworu es plano como un folio y ni siquiera parece tener genitales. Pero no pasa nada, porque la simbología llega al ataque. La lanza de Longinus hace de un perfecto sustituto fálico mientras penetra el núcleo de la Eva 01. Es que ni siquiera es subtexto. Y no podemos olvidar que Shinji experimenta todo lo que vive la Eva. Solo después de haber penetrado a Shinji, Kaworu se retira y Rei retoma el control de la complementación. Yui pregunta. En su momento de gloria, de ceguera por el placer o el alivio de ser uno con Kaworu, Shinji toma su decisión. Shinji quiere volver a una época en la que no había que pensar, elegir o sufrir. Solo estaban él y su madre. Eso sí, Kaworu todavía no desaparece. Todavía tiene que hacer acto de presencia en dos poderosas escenas. La complementación hace las veces de juicio multitudinario porque todas las mentes se mezclan unas con otras, exhibiendo los secretos mejor guardados y dando rienda suelta a los rencores no verbalizados, a los temores más profundos. La excepción es Gendo. A él no le juzgan víctimas como Ritsuko, Naoko o su propio hijo, sino las tres grandes madres de Evangelion. Dado que Gendo y Kari es el epítome de la figura del padre, y estos no están bien vistos en Evangelion, es lógico que le juzguen las representantes del lado opuesto del espectro. En especial Rey, al haber sufrido un constante abuso por su parte. Pero, ¿por qué está Kaworu aquí? Bueno, no podemos olvidar que su cuerpo ha formado parte del de Gendo durante quién sabe cuánto tiempo, y este ha dirigido la matanza de toda la descendencia de Adán. Además, el chico solo interviene, que sepamos, en dos juicios, el de Gendo como juez y el de Shinji como alguien para tenderle la mano y ofrecerle explicaciones, salidas. En ambos casos adopta un rol maternal, prolongando la idea del alfa y omega. Por lo que hemos podido encontrar, Ang no ha catalogado a Dan como un padre, en contraste con Lilith, que es una madre, pero solo en una entrevista. Aquí Ang no emplea a Chichi, es decir, padre. Sin embargo, en la serie, Kaworu se refiere a Dan como Hahataru Sonsai, que se traduce como nuestra madre, en un sentido grandioso, como se puede referir uno a la madre tierra o a la madre naturaleza. Dado que tanto Adán como Lilith son semillas de vida con exactamente el mismo papel, es lógico asumir que su rol es el de madre. Y los roles son algo que van más allá del sexo que pueden tener dos criaturas alienígenas, una de las cuales parece hecha de plastilina blanca. Los géneros en la seba, al menos, 
se relacionan con las almas y no con sus cuerpos, de modo que no van asociadas a sus posibles genitales. Por lógica, las semillas tienen que recibir el mismo trato. Así que Kaworu adopta un rol maternal y juzga a Gendo junto a Yui y Rei. El juicio es fascinante porque Gendo es una versión mayor, más corrupta y cruel de lo que podría haber llegado a ser Shinji. De ahí que las constataciones de Kaworu resuenen como lo hicieron con Shinji. Después de todo, padre e hijo albergan los mismos temores. Eso es lo que Shinji debe aprender a no hacer. En el caso de Gendo, parece ser demasiado tarde. Va a reunirse con Yui, sí, pero no como él esperaba. Hacia el final de la complementación, cuando Shinji reconoce a Rei como una igual, rechazando usarla y estrechándole simbólicamente la mano, se da una última conversación con Kaworu. Durante la misma, la acción se traslada del opresivo rojo al calmado azul, a unas aguas que fluyen sobre lo que parece ser la luna, el símbolo de Adán y de Lilith. Despojados de sus ropas, es decir, sin su campo a té, Shinji y Rei yacen juntos, pero no hay nada sexual en su cercanía. En Japón, Muchos hijos se recuestan así sobre las piernas de su madre para que les limpien los oídos, por ejemplo. Es cierto que también duermen así algunas parejas, pero Shinji literalmente acaba de negarse a una fusión sexual con Rei. Kaworu, al contrario que ellos, lleva ropa. Lo más probable es que se deba a que la representación homosexual tiene un límite. Una cosa es un gigante blanco con los genitales censurados por las nubes, y otra un cuerpo perfectamente humano que se mantiene de pie en un ambiente tan íntimo, con agua, que podría recordar al baño que se dieron en Nerf, o alguna de las escenas descartadas del primer borrador, en el que se sumergían en uno de los lagos. Señalada la razón práctica de que Kaworu lleve ropa, también hay que aclarar que dentro de Evangelion tiene sentido. Shinji ve a Kaworu de una forma muy concreta, como el chico que conoció a la orilla del lago, porque es la imagen que le gusta de él. No le ve como un ángel, sino como el muchacho que le hizo sonreír. Además, los humanos identificamos la ropa con estatus, de modo que Kaworu, al estar vestido, sigue estando por encima de Shinji, y siempre lo estará, al menos desde el punto de vista de nuestro protagonista. Por otro lado, no se ha mostrado una complementación entre ambos, por lo que hasta donde sabemos, su relación no se ha profundizado ni examinado más allá de discutir acerca de si Kaworu merecía morir por ser un ángel. El viaje de Shinji por la complementación ha sido muy largo, muy agónico, y seguramente no hemos visto más que un diminuto fragmento, así que no podemos descartar la idea de que Kaworu y Shinji se hayan encontrado en algún momento. Pero Rei ha ejercido un rol dominante a lo largo de toda la complementación, uno de control porque es Lilith, madre de los humanos. En cambio, Kaworu es Adán, es quien decidió morir, quien decidió dejar el camino despejado a los humanos. No tiene nada que hacer en la complementación humana cuando su única relación es con Shinji. Es posible que, por ello, solo aparezca al final, cuando Shinji ha tomado una decisión. Y lo hace para asegurarse de que no alberga dudas. <risa> No es casualidad que Kaworu saque este tema. Él se despojó del suyo para que Shinji pudiera asesinarlo, y posteriormente bajó el de Shinji para que se iniciara la complementación. Shinji, ahora vestido y de pie, se encuentra en el vértice opuesto de un triángulo, enfrentado a Rei, vestida también, y Kaworu. Es decir, vestidos con sus campos a té. A medida que Shinji decide revertir la complementación, las distancias vuelven a abrirse. No le importa que la gente y él mismo sufran. Es una idea cruel, pero pragmática. Ser individuos implica que no somos iguales unos a otros, de modo que habrá conflictos y problemas. Es decir, habrá dolor. Ello no es obstáculo para empezar a mejorar. Aparte de por el amor que le profesan Rei Kaworu, y de que es el protagonista, por esto Shinji fue elegido por la complementación. Si alguien como él, a quien todo el mundo acusa de cobarde y que puede ser despreciable, 
alberga la capacidad de intentar comprender y apreciar a los demás, es que todos tenemos la misma posibilidad. Independientemente de si la pareja gusta o no, de lo malsano que es el que Shinji siente algo por una persona que tiene idénticos genes a los de su madre, o lo mismo con Rei hacia alguien que en todos los aspectos, menos el social y el cultural, es su hijo, es imposible negar que Rei expresa sentimientos por Shinji. Que sean platónicos o no, ya es una discusión aparte. Este es el deseo de Rey, que siempre ha enfatizado sus escasos lazos con los demás como el motivo para seguir luchando. Rey, por tanto, encarna esta esperanza. Kaworu, por su lado, dice... Oh, sí. El Suki vuelve al ataque y es ya inevitable aceptarlo como algo recurrente e inseparable de Kaworu. Tanto si en castellano se quiere traducir como algo activo, te quiero, o pasivo, me gustas. Cabe destacar que en inglés, los personajes dicen nosotros somos la esperanza, somos las palabras te quiero. Y eso dice mucho del nivel de censura, así como de que hay una conciencia implícita de que ambos personajes hablan de sus emociones, hasta el punto que deben hacer que el rey participe del te quiero, me gustas, para suavizar la impresión homoerótica. Porque Kaworu encarna el amor. Hay dos formas muy parecidas de interpretar esta escena. La primera es que Shinji está hablando con Rei Lilith y con Kaworu Adan. La segunda, y casi seguramente la correcta, es que ahora mismo ellos están encarnando a la Rei y al Kaworu que Shinji ve dentro de sí. Si no comprendéis a qué nos referimos, pensad que buena parte de la complementación se dedica a estudiar cómo nadie percibe por completo a otra persona sino que crea imágenes o ideas de otros para simplificarlos y elevar las partes que más le gustan o disgustan de las mismas. Por eso Asuka sufre tanto e intenta proyectar una imagen adulta, porque quiere controlar la impresión que causan los demás y la imagen que se crean de ella. Por eso para Shinji las mujeres pasaron a ser elementos sexuales que albergaban deseos por él. Era más fácil que asumirlas como personas. Si estos Kaworu y Rei son los que Shinji siente dentro de sí, entonces están diciendo las emociones que Shinji percibe que dirigen hacia él, es decir, las que identifica con cada uno. Con Rei, la esperanza de comprensión, algo que siempre buscó con ella desde que se cruzaron en Nerf. Con Kaworu, el romance, la posibilidad del amor. Pero, como bien resalta Shinji, Rei y Kaworu se han convertido en conceptos, en ideales que desearíamos alcanzar y por los que tenemos que luchar, pero que no pueden ser de carne y hueso no pueden acompañarnos físicamente en nuestro camino, porque no existen personas así. En esta escena, Rei y Kaworu se alzan como figuras antes que personas, ya que su finalidad es sacrificarse para que la humanidad vuelva a nacer y ser la esperanza de la comprensión y el amor. Shinji se aferra a esta esperanza de que, a pesar del dolor, pueda haber un futuro donde predomine la reconciliación y el amor. A cambio, Rei y Kaworu fallecen mientras la Eva 01 corta el cuello de la diosa gigante. Con su sangre se baña la luna y la tierra se liberan las almas, que tienen a su disposición un mar de LCL que les permitirá recuperar sus cuerpos si son capaces de recordar su verdadera forma. Es un renacer individual, sin madres que vayan a guiar en los primeros pasos. Un simbólico adiós a la infancia de Shinji, que ya no puede depender de la misma forma de otras personas porque ha escogido seguir viviendo. Y Kaworu, como rey, que se ha despojado de la humanidad para convertirse en un dios, desaparece. quizá lo hace con la satisfacción de saber que, al final, la persona para la que creía haber nacido ha conseguido salir adelante. ¡Hemos terminado! Como sabemos que va a ser un vídeo polémico, que no debería serlo. Queremos pedir que a quien haya llegado hasta aquí, 
que si deja una opinión en los comentarios, por favor, sea considerada y educada. Los argumentos homófobos ya los hemos leído y releído hasta el agotamiento. Y este vídeo no deja de ser una respuesta a las mismas porque los fans más intransigentes han vuelto imposible no tener esta discusión. Si tenéis dudas que no hayan aparecido en el vídeo, no dudéis en comentarlas. Si no, os redirigimos a donde ya las hemos discutido. Muchísimas gracias a los que habéis visto hasta aquí, en serio, muchas gracias. Sabemos que es un vídeo larguísimo y sí muy difícil, así que esperamos que por lo menos os haya entretenido. Con esto damos carpetazo a los análisis sobre Los Ángeles y vamos a tomarnos un pequeño descanso. Eso sí, seguiremos subiendo algunos vídeos de Berserk y quizá de otros temas de Evangelion si os interesa alguno en concreto. Y seguimos escribiendo de Evangelion y otras tantas series en la web de Mistral, por supuesto. Así que si alguno tiene ganas de amenizar la espera hasta la última película de Reveal, ¡bienvenido sea! Tenemos más de 50 artículos solo de Evangelion, incluyendo alguna entrada sobre las películas, por no hablar de otras tantas series. Gracias por todo y que el viento sople a vuestro favor. Suzume, ¿Mm? no falta hablar de décimo octavo ángel. Solo nos quedan dos ángeles por examinar. Nos quedan dos ángeles por examinar. Dos ángeles por examinar. Oh, venga ya, hay una mierda. Voy a escribir nada más. ¿Sabéis cuántas páginas hemos hecho de esto? ¿Ah?